వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ కోట శ్రీనివాసరావు గారు మీరు నమస్కారం అండి మీరు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల పైగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు అంతే కదా అంటే యాక్చువల్గా నేను సినిమాని వృత్తిగా తీసుకుని ఇరవై ఆరో సంవత్సరం అండి ఇరవై ఆరు సంవత్సరం వృత్తిగా తీసుకుని అంతకుముందు అడపా తడపా చేశారు కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా అంటే మూడు దశాబ్దాల్లో కాసే క్యారెక్టర్కి ఆ ప్రతిఘటన సినిమాలో కాసే క్యారెక్టర్కి వచ్చినంత పాపులారిటీ ఇంకే క్యారెక్టర్ కన్నా మీకు వచ్చింది అనిపించిందా అంటే తర్వాత అది బిగినింది కాబట్టి ఈ స్టేజ్కి అంతటికి కారణం అదేనండి కాబట్టి దానికున్న విలువ దానికి ఉంటుంది కానీ అది ఇప్పటికీ కూడా ఏంటంటే అది చాలా డామినేట్ చేసింది మామూలుగా సినిమాల్లో విలన్ క్యారెక్టర్ డామినేట్ చేయటం అనేది ఫస్ట్ టైం అవునండి ఆ సినిమా కేసులు దానికి వచ్చినటువంటి అప్లాజ్ ఇంకెక్కడా ఉండదండి అదే నేను అనేది సో అట్లాంటి అనుభూతి అంత గొప్ప సక్సెస్ ఇంకే క్యారెక్టర్లో ఎంజాయ్ చేయగలిగారు అనేది అలా ఒక నా కెరియర్లో ఒక ముప్పై నలభై వర్షాలు ఉంటాయండి ఓకే మొత్తం మీద అంటే అట్లా చెప్పుకోదండి గొప్పగా అంటే సినిమా సక్సెస్కి కోడ్సినాసరావు క్యారెక్టర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్ మెయిన్ పిల్లర్ అనేటువంటిది వేషాలు ఎందుకంటే ప్రతి ఘటన కూడా అంతేగా అలాగా ఉన్నాయండి చాలా అలాగా అలెగ్జాండర్ మని ఇంట్లో వెళ్ళాలి వంటింట్లో బ్రిరాలు వారసుడు వచ్చాడు ఆమె ఫోర్ ట్వంటీ హలో బ్రదర్ మా నాన్నకు పెళ్ళి అలాగే ఈ మెడిసిన్ వచ్చింది దానికి అలా చెప్పుకుంటే ఆడవారి మాటలకు అర్థాలు వేరే తర్వాత మొన్న ఈ మధ్యన బృందావనం అలాగే మర్చిపోయి ఉంటాను కానీ మన మనీ 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 దాని కంటిన్యూషన్ మనీ మనీ అలా ఇప్పుడు అంటే మీరు బేసిక్గా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కానీ తెలంగాణ భాష మీద అంత పొట్టి ఎట్లా వచ్చింది మీకు అంటే నాటకాలు బాగా వేసేవాళ్ళం అండి ఆ రోజుల్లో అంటే బాగా ఎక్కువగా వేసేవాళ్ళలో నేను కూడా ఒక నప్పట్లో సినిమా వాతావరణం అనేది భయం అప్పుడు సినిమా వాళ్ళు అంటే ఒక యాక్టర్ అంటే ఏదో ముక్కు పొడుగు ఒడ్డు పోగు పొడుగు ఉండాలా అన్ని సవ్వింగ్గా కలర్ ఉండాలా ఈ క్రాఫ్ ఇట్లు ఉండాలి ముక్కు ఇట్లు ఉండాలి కళ్ళు ఇట్లు ఉండాలి అనేటువంటి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అండి అప్పుడు ఫార్ములా అలా ఉండేది చిన్న వేషమైనా పెద్ద వేషం ఎవరైనా సరే సో మన కాంప్లెక్స్కి నాకు ఏంటంటే అందులో నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంప్లాయ్ అండి ఈ రిస్క్ ఎందుకు తలకాయ నొప్పి వెళ్ళి రిజెక్ట్ అయ్యి మనం ట్రై చేయడం తలకాయ నొప్పి ఎందుకని ఏదో నాటకాలతో తుడిచిపడేవాడిని సో మన నాటకం తప్ప ఇంకోటి లేదు యాక్టింగ్ అనేది మనకి ఇష్టం కాబట్టి మన లైఫ్లో కాబట్టి ఆ నాటకంలోనే ఏదన్నా కసి పాత్రలు విడివిడిగా విభిన్నంగా ట్రై చేయాలని ఒక చిన్న అభిలాష ఉండే నాటకాల్లో కూడా కోడసిన అవసరం అంటే ఏదో వెరైటీ చేస్తాను అనుకునేవారు ఆ రోజులు అప్పుడు ఈ మన ఇందిరాగాంధీ అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ టైం అండి ఆ టైంలో ఈ ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్ములా అని ఒకటి పెట్టారు అప్పుడు ఇరవై సూత్రాలు అంటే వయోజన విద్య టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ వచ్చేది అప్పుడు అదేంటంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ల లోపే వచ్చేది తెలుగు టీవీ అది కూడా అరగంటే వచ్చేది అందులో సగం పాలు చేలు పందుల పెంపకం వ్యవసాయ ప్రోగ్రాం ఇలాంటి ఉండే టెన్ మినిట్స్ ఈ వయోజన విద్య గురించి ఉండే అది ఆ వంద కిలోమీటర్ లోపల ఉండటం వల్ల ఇక్కడే కంపల్సరీ కాబట్టి ఆ ఇంటీరియర్ ప్లేస్లో ఉండేటువంటి ఆ తెలంగాణ ఎలా మారుతారు ఏంటి అనేది దానికోసమే పట్టుబట్టి నేర్చుకున్నామండి ఓకే అది బాగా వంట పట్టి కొంచెం దాంట్లో ఎందుకంటే ఆ కాశీ క్యారెక్టర్ అంతా ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ మాండలికాన్ని బాగా పాపులరైజ్ చేసాను సినిమాల్లో ఫస్ట్ అంత ముందు నా పూర్వీకులు కొంతమంది చేసినా చేసినా కానీ అది పాపులారిటీ కాలేదు ఫస్ట్ టైం అది అది తెలంగాణ సినిమాకి సగం సక్సెస్ లో అది కూడా ఒకటి అవును పోతే మీరు మామూలుగా విలన్ క్యారెక్టర్ ఏమో అద్భుతంగా రాణించారు అట్లాగే సైమల్టేనియస్ గా కామెడీ క్యారెక్టర్ లోను ఈక్వల్ గా రాణించారు అవునండి రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అసలు ఎక్కడ కూడా ఏంటంటే దీనికి దానికి పొంతం లేదన్నట్టు కాకుండా ఏదేసినా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ సాధించడానికి ప్రయత్నం చేశారు బట్ మామూలు నిజ జీవితంలో ఎలా ఉంటారు అసలు జీవితం ఇప్పుడు మీతో ఉన్నట్టే ఉంటారండి నాకేం పెద్ద ప్రత్యేకత అంటే విలనా కామెడీనా హీరోనా నేను కాకపోతే నేను ఉన్న చోటల్లా నేను నవ్వుతూ నలుగురు నవ్వించుకున్నట్టుగానే ఉంటానండి అందువల్ల జనరల్గా నా కంపెనీ 
శ్రద్ధ లైక్ చేస్తారండి ఎప్పుడైనా సెటిల్ అవ్వడం ఇవాళ కోట లేకపోతే బోర్ కొడుతుందిరా అనేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది బాగా సెటిల్ చేస్తారా ఎట్లాంటిది ఏం ఉన్న మాట మాట్లాడతాను సార్ నా మీద ఉన్నటువంటి పెద్ద ఇదే కోట శ్రీనివాస రాజు చాలా మంచి వాడరా కాదు కొంచెం హార్ష్గా ఉంటుంది కానీ ఆయన ఉన్న మాట ధైర్యంగా మాట్లాడతాడు అనేటువంటిది నా మీద ప్రతీతి అండి అందుకంటే సో ఉన్న మాట ఓపెన్గా మాట్లాడతారు దాచుకోరు దాచుకోరండి కానీ అది సినిమా ఇండస్ట్రీకి పూర్తి భిన్నమైన వైఖరి కదా అది ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రెండే కేడలు ఉంటాయండి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి క్లాబ్ బాయ్ దాకా మూడో కేడర్ ఉండదు ఇండస్ట్రీ మనకు అవసరం ఇది తొంభై పర్సెంట్ ఉంటారు ఇండస్ట్రీకి మనం అవసరం టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు అది మన అదృష్టం అనండి మన టాలెంట్ అనండి ఏదైనా కానీ టెన్ పర్సెంట్ లో మనం ఉన్నాం అనుకోండి ఇలాంటివి కొంచెం ఏదైనా వచ్చినా కానీ మీ ఆయన వెనకాల తిట్టుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఏంట్రా అనేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అందులో నేను మాట్లాడే దాంట్లో కొంచెం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడినా అసభ్యం ఉండదండి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు మన వాస్తవం ఉంటుంది అందువల్ల అవతల వాళ్ళు కూడా ఏదో లేదా అట్లా మారతాడు కానీ పాపం అంత మాట్లాడేది నిజమే ముక్కు సూటిగా ముక్కు సూటిగా మారతాడు తప్ప తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ కరప్టెడ్ నాకు అదేం లేదండి శుభ్రంగా హాయిగా నాకు ఏదో ఇది కావాలని నేను అడుగుతాను వాళ్ళు పాపం ఇస్తారు తృప్తి పడతాను నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని డిమాండ్ చేయను నాకు చాలా మంది కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ పాపం తర్వాత ఈ డబ్బింగ్ చెప్పేదాకా డబ్బులు డబ్బింగ్ కి ఇవ్వకపోతే అని చెప్పి ఏదో ఉంటుంది అవును నా నాకు అట్లాంటి బ్యాడ్ అంటే బ్యాడ్ ఏం కాదండి పెద్ద పట్టించుకునే ఉండి కాదు దానివల్ల ఏంటంటే పూర్తిగా వచ్చిన తర్వాత డబ్బింగ్ మాత్రం చెప్పేసి ముందు ఇబ్బంది పెట్టేవాడిని కాదు నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇలాంటివి అవి లేవు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే బయట కూడా పాపం ఏదన్నా అతను ఆల్కాలిక్ లాగా వర్కాలికి రావాడు గొడ్డులో పనిచేస్తాడు ఓ రోజు పని కావాలంటే ఓ పోట్లో చేసిపోతాడు ఏదో ఉన్నదేదో డైరెక్ట్ మారతాడు తప్ప ఆర్టిస్ట్ గా అతను హీఈస్ మస్ట్ టు ది ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది ఒక ఒక మంచి అదృష్టం అండి దానివల్ల నాకు పెద్ద పట్టించి మీకు ఇబ్బందులు రాలా అవకాశాలు కోల్పోలా కోల్పోలు సో బేసిక్ గా అది ఆ టెన్ పర్సెంట్ లో ఉంటాం అనేది అది రావడం చాలా కష్టం గురు అవును అది ఎందువల్ల అంటే టాలెంట్ ఒకటి మనమేమి ఆల్బమ్లు పట్టుకుని తిరిగిన వాళ్ళం కాదు అవును కొంచెం బేసిక్ ఏంటంటే ఆ నాటకాల నుంచి వాటి ఉంది కాబట్టి ఆ టాలెంట్ చూసి నిజంగా యాక్చువల్గా నేను నాటకంలో వేయటం నేను మీరైతే ఏం చేస్తారని ఒక నాటక అండి అది టీ కృష్ణ గారు హైదరాబాద్ లో చూసి రవీంద్ర భారతిలో టూ ఇయర్స్ తర్వాత క్యాప్ గుంచుకున్న క్యారెక్టర్ పిలిచాయండి కాశీ క్యారెక్టర్ కి ప్రతి కాశీ కంటే ముందు ఇంకోటి ఉందా అవునండి వందే మాత్రం వందే మాత్రం ఆ సినిమాకి పిలిచి చేయించాడు కాబట్టి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి మొదలైంది టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి అదేనండి ప్రతి ఘట్టంతో ఆమె రిలీజ్ అయిన మరణాన్ని నుంచి ఐ బికమ్ మిడ్ నైట్ స్టార్ ఫోర్స్ టు అలా తీసారు వెళ్ళే టైం ఉండేది కాదు అప్పుడే మద్రాసు వాళ్ళ బాబు మీద నాలుగైదు లెటర్లు ఇచ్చి నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి టైం లేదు టైం లేదు ఒకటి నుండి నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పాను కాదండి ఇలా సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చింది ఐఎమ్ యాక్టింగ్ దేర్ సో నా లక్ అని ట్రై చేసుకుంటున్నాను ఇవో కొన్ని రోజులు ఇవో కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి దానికి మీరు సెలవు శాంక్షన్ చేయండి ఇచ్చేవాడు ఎక్కడ ఏం పొరపాటు ఉండేది కదా అందువల్ల వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కొన్నాళ్ళు చూశారు అప్పుడు కొంచెం రిజిడ్ రూల్స్ బాగా ఉండేవి కదా అవును అవును అప్పుడు ఒక స్పోర్ట్స్ మెన్ కి అదని ఉంటే ఉండేది అవును అప్పుడు ఇక రాకపోతే వాళ్ళు లెటర్ పంపించారు మన రోజు లోపల నువ్వు రాకపోతే ఇట్ ఈస్ డీమిట్ దట్ యూఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని అని నేను ఆ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిది రోజులు చూసుకున్నాను నేను అప్పటికి టైం అయిపోయింది లోపల అంటే అసలు మీకు ఈ ఒరిజినల్ గా నటన హాబీ ఎలా అయింది ఎందుకంటే మీరు మీ ఫాదర్ ఏమో వైద్యం కదా అవును డాక్టర్ గారు కంకిపాడు కంకిపాడు ఆంజనేయ డాక్టర్ గారు అంటే బాగా ఫేమస్ మరి మీకు ఎట్లా వచ్చింది ఈ నాటకాలు కానీ నటన మీద ఉన్న ఆసక్తి అండి మా అన్నయ్య నరసింహారావు అని కాలం చేశారు ఆయన పోయారు ఇప్పుడు తొండవాడు నా తమ్ముడు ఇప్పుడు శంకర్రావు శంకర్రావు మీ ఇద్దరం అండి ఇప్పుడు అతను బాగా మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి బాగా రచన కూడా వ్యాపంగా ఉందండి వ్యాసంగా ఉంది తర్వాత డైలాగ్ యాక్టింగ్ బాగా ఫస్ట్ అలా ఉండి వాళ్ళు ఉండేటప్పటికి పల్లెటూరు కదా నాటకం అయిన దానికి అసలు ఉచ్చారణ అతను వాళ్ళు దొరికేటం తక్కువ అయ్యేది అందుకని మమ్మల్ని పెట్టి లైక్స్ ఉండేవాడు సో ఆ ఫస్ట్ గురువు అట్టట్టు వచ్చేసి హదిక పోయింది ఫస్ట్ వాడేనండి ఫస్ట్ మా అన్నయ్య ఎంతమంది అసలు మీరు పిల్లలు 
మోచిన తర్వాత మీ నైజం ప్రకారం మీరు మండలా దిశడు సినిమాకి లో యాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారా లేకపోతే ఎన్టీఆర్ తో మీకు ఏమైనా విభేదాలు ఉండి ఒప్పుకున్నారా లేదండి మా అనుభవడు ఆయనకి మనకి ఏమి విభేదాలు ఉంటాయండి ఆయన అప్పటికే పెద్ద పితామహుడు ఆయన టాలెంట్ వేరు ఆయన ఇమేజ్ వేరు ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ అవును అదే సీఎం గా ఉన్నా కానీ ఆ క్యారెక్టర్ వేశారు మీరు అది రాజుగారు అని ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అండి బట్ కంప్లీట్ గా అది ఆర్గనైజ్డ్ బై కృష్ణ గారు హనుమంతరావు బంగారు వాళ్ళ దీని మీద ఆర్గనైజ్ చేయబడింది రాజుగారి పేరుకి ప్రొడ్యూసర్ అన్నట్టుగానే ఆల్మోస్ట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు డైరెక్షన్ చేశారు అది ఏదో మొత్తానికి ఒకసారి ఒక సినిమాలో అంతకుముందు నా పిలిపే ప్రభంజనం అని ఒక సినిమా తీసాను దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ వేయించారు దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి వేషం నూతన ప్రసాద్ గారు వేశారు కైకాల్ దత్తినారాయణ గారు ఏమో నామరారు వేషం వేశారు నన్నేమో భూతాల రాజు గారు అనేవారు ఆ వేషం వేయించారు మనకు ఏమైనా తెలుసా బాబు బికాస్ ఐఎమ్ ఫ్రెష్ టు ఇండస్ట్రీ అండి ప్లస్ పాలిటిక్స్ గురించి అంత అవగాహన ఉద్యోగం చేసుకోవాలం కదా మనకేం పెద్ద లేదు బట్ మొదటి నుంచి కొంచెం నేను కాస్త బీజేపీకి బాగా నాకు ఇష్టమైందండి అసలు ఏది ఈ సినిమాలో రాకముందు కూడా రాకముందు కూడా ఆమె బాగా నాకు వాజ్పేయి గారు అంటే బాగా అభిమానం ఇష్టం అండి ప్రేమ కూడా అభిమానం నాకు కొంచెం ఆల్మోస్ట్ కొన్ని బాగా నచ్చుతాయండి అది నా పర్సనల్ అది ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు అట్లా ఉండే తప్ప నాకేం పెద్ద తెలిసేది కాదు వీళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఒక వారం రోజులు ఏమైనా నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది చేస్తే దాంట్లో రామారావు గారు మాట్లాడినట్టుగా నా పిల్లి పిల్లి మంజలో ఏదో ఒక డైలాగ్ అన్నాను అందరు నవ్వుకునే వారిని అచ్చు రామారావు చేసినట్టుందా అని అన్నారు సరే అయిపోయిన తర్వాత ఈ సినిమా తీసేప్పుడు అతను అయితే కరెక్ట్ ఉంటాను పెట్టారు పైగా వచ్చేప్పుడు ఈ సంవత్సరం సంవత్సరాలు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కాదండి అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఏం చేయాలా ఏంటి అర్థం ఇది కూర్చోబెట్టి నువ్వు వేయవా చాలా బాగుంటుంది మంచి పేరు వస్తే అది ఇదంట అప్పటికేమో బ్యాంకు వాళ్ళు వస్తావు పోతావు అని అడుగుతున్నారు సరే నేను కూడా బాగా వద్దులేండి అంటూనే ఉన్నాను కానీ ఒక చిన్నది పాయింట్లో కొంచెం మెత్తబడిపోయి చేశా మహాత్మా గాంధీ గారు వేషం వేసామనుకోండి ఏదో గజేపాటి చూసి మర్చిపోతారు అప్పుడు పట్టించుకోరు ఎందుకంటే మహానుభావుడు ఎప్పుడు పోయారు కదా ఇది రన్నింగ్ క్యారెక్టర్ రన్నింగ్ క్యారెక్టర్ ఆయన ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి అసలు పొద్దున ఆమె తెలియని వాళ్ళు లేని మహానుభావుడు రమారారెడ్డి ఆయన లైవ్ క్యారెక్టర్ ఇక అది నా ఎవరి దక్కుతుంది అది సరే ఒక ఛాన్స్ తగ్గింది ఒకే సక్సెస్ అయ్యాం ఓకే లేకపోతే మన ఉద్యోగం మనం పోదాం ఇట్లాంటి ఛాన్స్ రావడం కష్టం అండి లైవ్ క్యారెక్టర్ మనం చేయటం అంటే విమర్శనాత్మకంగా వచ్చినాయి ఇప్పుడు సినిమాలు దాంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు ఆయన ఎక్కడా తిట్టడం బ్యాడ్ చేయటం లేదండి ఆయన మీద వచ్చినటువంటి ఇన్సిడెంట్లు అది ఆయన ఎవరైనా తిరితే ఎలా తిడతాడు అంతేకాని ఆయన తిడతా ఉండదు మీరు ఆ సినిమా చూస్తే ఆయన తిట్టం ఉండదు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ అంతా అపాసపాలు చేసినట్టు ఉంటుంది ఆయన మీద అప్పట్లో బోల్డ్ ఉన్నాయి కదా ఏదో యంగ్ అమ్మాయిని ఏదో పెళ్లి చేసుకో ఇట్లాంటివి ఏవో చాలా ఉన్నాయి ఏదో డబ్బులు ఇవ్వడని డ్రైవర్లు ఇట్లాంటివన్నీ అవి వాళ్ళకి పర్సనల్ కదా అప్పుడు ఏంటంటే కృష్ణ గారు వాళ్ళు కొంచెం బాగా కాంట్రవర్షియల్గా ఉంటూ మాట్లాడుకున్నారు సరే ఇదో కానీ మనకేముంది వేసేవాడికి ఏమి వస్తుందిలే ఎటువంటిదో లేత లేదు ఇండస్ట్రీలో అనుకుని అప్పటికి నాకు ఈ రెండు గ్రూపులు ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా ఉన్నారని అంత ఐడియా కూడా లేదండి సరే వచ్చి ఛాన్స్ వచ్చింది కదా సరే అని చెప్పి చేశాను చేసిన తర్వాత వన్ ఇయర్ బాగా ఇబ్బంది పడ్డానండి ఒక గ్రూప్ ఆల్మోస్ట్ బాయ్కాట్ చేశారు మిమ్మల్ని బాయ్కాట్ అండి ఆల్మోస్ట్ నువ్వు గజాలు కొట్టడం చేయటం మెడ్రాస్ వచ్చి కాల్ చేసి ఇంటి మీదకి వచ్చి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో అయితే అసలు నన్ను కొట్టబోయారు కొట్టారు కొట్టడం కదా అప్పుడు ఖమ్మంలో షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఊరేగింపు అని పిఎల్ నాన్న గారు డైరెక్షన్లో ఖమ్మం ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన కూడా మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చి వెళ్తే అప్పుడు బెజవాడలో అప్పటికి నా పెద్ద అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేసి అక్కడ కాపురం పెట్టింది కొత్త కాపురం అని వచ్చిందండి రేపు షూటింగ్ లేదు రా అని అడు పిఎల్ సరే బెజవాడ వెళ్ళి వస్తాను అమ్మాయి కాపురం అని పెట్టి మా ఆవిడ కూడా అక్కడ ఉంటే నన్ను నుంచి వచ్చా నేను అప్పుడు గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్ ఉండేదండి పెట్టిన కొత్త అవును ఇటు వెళ్ళి ఆమె హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే గోల్కొండ నేను బెజవాడ దిగాను 
విజయ హైదరాబాద్ వెళ్ళే గోల్కొండకి రామారావు వెళ్తున్నారు దిగేటప్పటికి నేను చూస్తే అన్ని తెలుగుదేశం జెండాలు వ్యవహారం అంతా ఉంది ఇంట్లో బాబు అనుకున్నా సరే దిగిన తర్వాత చేయలేను కదా ఏం కామగా నెమ్మదిగా పక్కన నడుచుకుంటుంది అప్పుడు ఆయన ట్రైన్ అట్ట బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది ఓ పదిహేను వందల మంది బాగా అభిమానులు ఆయన సెండాఫ్ గిండా అందులో ఎవరో గబాలు చూసి కోటకాడ వచ్చాడు రా అన్నారు అంతే అక్కడి నుంచి ఎంట పడి కొడితే కింద పడి మీద పడి మొత్తానికి బయటకు వచ్చి స్టేషన్ నుంచి రిచ్చాయికి నుంచుని సేవ్ అయ్యారండి తప్పు కదా చాలా మంది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు రైటర్లు అందరూ కొంచెం నన్ను అండ్ అవతల బొమ్మ రాజవాళ్ళు ఏమైనా అది అని ఇదని కొంచెం బాగా అండి తర్వాత పశ్చాత్త పడ్డారు ఏమన్నా లేకపోతే నేనండి కొంచెం బాధపడ్డ పాట రాస్తాం బాధ అంటే వీళ్ళందరూ అన్నందుకు కాదు నేను ఒప్పుకోవడం వల్లే కదా నేనేంటంటే తీసిన వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు బాగానే ఉంది రా నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ నన్ను పట్టి నేను ఎందుకు చేస్తారని అదొక కోపం ఉండేది నేనేం తప్పు చేశానని ఇప్పుడు ఎంత ఇది ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు ప్రశ్నించలేదు అన్నమాట ఎందుకు ప్రశ్నించాలి సార్ అండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఆయనేం బయట ఎక్కడ తీయలేదు కదా చాట్గా ఓపెన్ గా స్టూడియోలో తీస్తున్నారు ఈ తిట్టే వాళ్ళందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు రోజు షూటింగ్ కి వచ్చేవారు ఆయన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాడు రామారావు మీద అది అంటున్నారు ఒక్కడైనా తీసేవాడు నీకు ఎందుకు ఆయన సినిమా తీస్తున్నారు మీరు కేకలేయాలిగా ఎప్పుడు కేకలేయాలి రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాత్రం ప్రతి ఒడు తిడతాము నాకు అక్కడ కోపం వచ్చి ఆర్టిస్ట్ గా చేసాం పోనీ కావాలని చేశాడంటానికా నా మీద ఏం రుజువులు లేవు బికాస్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నాకు ఆయన కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడు లేదు మహాన్ భవన్ ఎప్పుడు దండం పెట్టుకునే మనిషినే కానీ ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఎవరు ఉన్నాడండి అలాంటి వాడు అందంలో కానీ ఒక డైలాగ్ డిక్షన్ లో కానీ విభిన్నమైన పాత్రలు చేయటం కానీ అసలు నా ప్రకారం అయితే ఈ నెని లాంగ్వేజ్ లేదండి ఒక హీరో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లు కూడా వేసి అవును మెప్పించగలిగినటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఆయన కంటే ఇంకెవడు ఉంటాడు ఏదో అట్లా అయిపోయి గొడవ మొత్తానికి నెమ్మది నెమ్మదిగా సమసిపోయింది అండి వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆయన నెమ్మదిగా మర్చిపోయారు మర్చిపోవడం త్రివిక్రమ్ రావు అని పోయారు రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్ అని బాలకృష్ణ గారు విజయ వైజాగ్ లో షూటింగ్ ఆయన నెమ్మదిగా కాస్త బాలకృష్ణ గారికి వాళ్ళు చెప్పి మంచి వేష పండి కోట వేస్తే బాగుంటుంది మీరు ఏమి అభ్యంత లేని చెప్తే అదేంటండి నాకేం అభ్యంత లేదు చేశాను అక్కడి నుంచి సెట్ అయిపోయింది కానీ ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడైనా కలిసారా మరి ఆ క్యారెక్టర్ వేశాక కలిసానండి ఎంతకాలానికి కలిసారు సేమ్ వెంటనే ఒక సంవత్సరం లోపే ఇది మండలాధీశుడు అయిన తర్వాత ఆయన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అని ఒక సినిమా నటిస్తున్నారు ఇప్పుడు దాన్ని డబ్బింగ్ చెప్పడానికి మెడ్రాస్ వచ్చారు డబ్బింగ్ చెప్పి హైదరాబాద్ వచ్చేస్తున్నారు సాయంకాలం పూట ఐదు ఐదు నెలకు అప్పుడు ఏదో ఎయిర్ బస్ అని ఫ్లైట్ ఉన్నాను బస్ అంటే అక్కడ ఏదో మెడ్రాస్లో అవాళ్ళ ఏదో ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లాంటిది ఏదో జరిగితే మన హైదరాబాద్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారండి నేను మామూలు క్యూలో నుంచిన ఆయన అభిమానులు ఆయన ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వంది మహోదలు అందరూ కలిసి ఆయన తీసుకొస్తున్నారు పైకి అప్పుడు ఇంత సెక్యూరిటీ లేదు కార్డు తీసి నుంచి ఉన్నాడు ఆయన ఎంటర్ అయ్యారు కొంతమంది ఓ వచ్చే కోట సినిమా సోతలకి వెళ్ళి పెళ్ళి పెళ్ళిపో ఆయన కనపడ్డా ఉంటే సంతోస్తాడు అని ఇక నన్ను బాగా ప్రజ ఇచ్చారు ఇదే రా ఛాన్స్ ఎంతకంటే మనకి ఏం లేదనుకున్నా ఎదురుకుండా ఆయనకి కాస్త సూట్ కేసు చూస్తుండని వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా నమస్కారం సార్ అన్నా ముందు గుర్తుపట్ల రక్తం గుర్తుపెట్టా గుర్తుపట్టాం బ్రదర్ విన్నాం మీ గురించి చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అని గాడ్ బ్లెస్ యూ మన ఆ నటనే మన భగవంతుని చూసారా నన్ను ఇంత వాణి చేసింది నటన చాలా పవిత్రమైంది కీప్ గుడ్ హెల్త్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్నాడు పూజ మీద చేసి పక్కన ట్యాప్ చేసి అంతే ఆయన కాళ్ళదండం పెట్టాను వచ్చేసి వచ్చాను అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అయిపోయారు అనుకున్నారు మరి చాలా కొంతమంది నన్ను పెద్ద దగ్గర కట్ట వెళ్ళిపోయాం ఏమవుతా రోజు మీతో దిక్కుమాలు తిట్టి తినే బదులు సాజోడు బీకాడు అనుకోవాలి అకౌంట్ క్లోజ్ కదా మనిషిని చంపేటువంటి యాటిట్యూడ్ కాదు పెద్దవాడు పైగా హాస్ ఆయన లో ఉన్నారు ఆ దెబ్బతో అక్కడి నుంచి అసలు ఇక డైల్యూట్ అయిపోయింది అంతే కదండి దాసుడు చేసి ఉంటే 
ఊరుకుంటానండి ఎందుకు ఆయన నాకు తెలిసి చెప్పేవారు కూడా చాలా మంది కూడా ఆయన తట్టండి మనస్తత్వం కదా అది నొట్టి మొగాన్ అంటే ఆ తర్వాత మామూలు అయిపోయింది కానీ ఆ తర్వాత మాత్రం అట్లా రాజకీయ క్యారెక్టర్లు ఇయ్యకూడదని ఏమైనా నిర్ధారణకు వచ్చి ఉంటారు అంటే కానీ లైవ్ క్యారెక్టర్లు లైవ్ ఇంకా అసలు అదే లైవ్ క్యారెక్టర్ అదే నేను చెప్పాను పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ అయితే మీరు అప్పటి నుంచి ఎప్పుడన్నా కొంతమంది అడుగుతుంటారు బలాని వారు క్యారెక్టర్ చేయాలని అప్పటి నుంచి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాను చెప్పి అట్లా వద్దండి సారీ సారీ సెటర్ డైలాగ్ చెప్పమని చెప్తాను పొలిటికల్ క్యారెక్టర్లో కదండి అదే అదే తర్వాత మీకు ఇండస్ట్రీలో రామ్ గోపాల్ వర్మ బాగా లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు లిఫ్ట్ అంటే అదే లిఫ్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ బాగా ఆయన సినిమాలు అన్నిట్లో అన్నిట్లో పెట్టుకున్నారు బాగా రిలేషన్ బాగుండేది రిలేషన్ బాగుండేది తర్వాత ఎందుకు చెడిపోయిందండి లేదండి అలాంటి షూర్ అదే తర్వాత మన హిందీ సినిమాలు కూడా చేయించారు అదే హిందీలో కూడా చేశారు బట్ ఆ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా వచ్చినప్పుడు కొంచెం తేడా వచ్చింది అనేది తర్వాత గాయం చేశాను నేను చాలా సినిమాలు చేశాను ఆయన బాంబే వెళ్ళిన తర్వాత తగ్గింది అసలు తెలుగు సినిమాలే తగ్గినాయి తర్వాత తర్వాత సర్కార్ చేసేప్పుడు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి కానీ మీ ఇద్దరికి అసోసియేషన్ ఏంటి బాగా అంత ఎందుకు యథార్థం లేదండి ఓన్లీ లవ్స్ మీ ఆర్టిస్ట్ గా అంతే నేను ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఆయన వెళ్ళి పర్సనల్ గా కలవడం కానీ ఆయన నన్ను ఏదైనా పర్సనల్ పిలిచి మాట్లాడే ఏమి ఉండవు అండి పిలిచి కలపడం చాలా గౌరవంగా మారుతారు నేను ఆయన చాలా గౌరవంగా మాట్లాడతాను అంతే తప్ప విడిగా ఇప్పుడు ఉండదు కానీ వర్మ శిష్యులు మాత్రం మిమ్మల్ని బహిష్కరించినంత పని చేశారు కదా దీనికి అంటే వాళ్ళ సినిమాల్లో పెట్టుకోవడానికి ఏదో కామెంట్ చేశారండి ఆయన కృష్ణవంశి అయ్యండి పెద్ద నేను తలుచుకున్నాను అందుకే డైరెక్ట్గా చేయిస్తాయి కదా ఆయన కోపం ఆయన లేదండి ఆయన కూడా ఏదో మాట మీద కాబాలన్న ఏదో టీవీలో ఏదో మాట్లాడుతూ ఏదో ఫంక్షన్ ఓపెనింగ్లో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్లు కరువు అయిపోయారు ఆయన అన్నారు యాక్టర్లు లేరు దీనికి నిదర్శనం ఏంటంటే ప్రకాష్ రాజ్ అనేటువంటి ఒక ఆయన ఆ సంవత్సరం ఆయనకి రెండు నందులు వచ్చినాయి విలన్ గాను క్యారెక్టర్ ఆర్ట్ ఏదో రెండుగా ఇదా పర్టికులర్ ఆయన మంచి ఆర్టిస్ట్ అండౌటెడ్లీ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ దాంట్లో తప్పి ఉంది మారు మన ప్రకాష్ బట్ యాక్సిడెంట్లుగా ఆ వెళ్ళిన సినిమాల్లో ఆ రెండు బహుమతులు ఒకటికి వచ్చినాయి సో ఈ తెలుగులో ఆర్టిస్టులు లేరు మీరు దానికి నిదర్శనం ఏమిటంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారికి రెండు క్యాక్టర్ వీళ్ళను కూడా రావటం అనేది నిదర్శనం అన్నాడు దానికి నాకు ఇక రియాక్ట్ అయ్యాను నీకు ఎక్కడ నీకు అది నీకు అధికారం ఎక్కడ ఉంది అన్నమాట ఇప్పుడు నంది వచ్చినంత మాత్రం గొప్ప యాక్టర్ అయిపోతే అది ఎంటి రావు రారు నంది అంటే తెలియదు కదండి ప్రపంచ ఖ్యాతి నందుల గురించి పెద్ద గోల్ లేదు అసలు అసలు ప్రపంచ ఖ్యాతి కాంచినట్టు నాకు తెలిసి చక్కని నాజరారు కూడా నందులు ఎప్పుడు మీరు ఎట్లా అయ్యారు వాళ్ళ టైంలో ఈ గోల్ లేదు అయితే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈయన సినిమా డైరెక్షన్ వెళ్ళినప్పుడే కదండి డైరెక్టర్ గా వెళ్ళి తీసిన సినిమా తీసింది నందుకి వెళ్ళింది చిరంజీవి గారు యాక్ట్ చేసింది కూడా వస్తుంది వచ్చింది ఏమండి జనరల్ గా గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఏదైనా సామాజిక దృక్పథంతో ఏమండి ఏదన్నా ఒక నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ ఇలాంటి వాటి మీద ఏదైనా సినిమా తీస్తే దానికి ముందు నందిస్తారు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడంటే ఏదో ప్రయోజనాత్మక సినిమాని సపరేట్ తీసి కుటుంబ కథా చిత్రాన్ని సంతృప్తిపరచడానికి అన్ని చోట్ల మీకు తెలియదు ఏమండి దాంతో ఇది రావడంతో అప్పుడు నేను అడిగాను అదే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు మరి అంత మాస్ హీరో అతని సినిమా నందికి వెళ్ళింది అని బెస్ట్ యాక్టర్ వల్ల అంటే చిరంజీవి యాక్టర్ కాదా ఈ సినిమాకి ఇచ్చారు మామూలు ఏదో ప్రయోజనాత్మక సినిమా ఏదో సోషల్ అవేర్నెస్ మీద దాని మీద తీసిన సినిమా దానికి ఇచ్చారంటే చిరంజీవి కాదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కృష్ణవంశి గారు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా నందులకి వెళ్ళి మరి వాళ్ళకి ఇవ్వాల మరి వాళ్ళు కాదని కాదు కదా డైరెక్టర్ కాకుండా పోతాడు కదా పోడుగా కాబట్టి అదే ఆ చిన్న మాట మీద నేను అది అంటాం ఆయన రియాక్ట్ ఆయన ఇంకో రకంగా ఏదో వర్షం మాట్లాడటం ఏదో బ్యాడ్ ఫెలో బ్యాడ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి అందరూ తిరుతుంటారు ఇలాంటివన్నీ నేచురల్ కదండి ఇవన్నీ పట్టించుకోకూడదు గారు 
అవతల వాడిని ఎక్కువ తిడుతున్నాడంటే మన దగ్గర ఏదో టాలెంట్ ఉందనా లేకపోతే అవతల వాడు వీక్ అనే అవతల వాడికి ఒక ఈర్చి భావం అవచ్చు అదే చాలా గొప్ప అని చెప్పి కవర్ చేసుకోవడానికి తను తప్పు లేదని కవర్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు అతను మంచి డైరెక్టర్ మంచి సినిమాలు తీసాడు ఆ తర్వాత తర్వాత తీసుకొచ్చి తర్వాత ఇప్పుడు రాకి అని ఒక సినిమా చేశాను అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మా దాటి సో మళ్ళీ మీ ఇద్దరు కూడా సఖ్యత వచ్చేసింది సఖ్యత అంటే ఏముంది సార్ ఇప్పుడు నా ఆస్తులు పోయినాయి ఉన్నానా కదా ఒక చిన్న అభిమానం ఒక నటుడుగా తెలుగువాడిగా ఒక అభిమానం అంటే నేను కే కేజీ వాడిని అనుకోండి అంత మాట నన్ను పట్టించుకోను ఐమె పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ యాక్టింగ్ పీజీ లాంటి వాడిని మనం మామూలు ముందే పట్టుకుని నువ్వు టీవీలో పబ్లిక్ గా టీవీ దీంట్లో అంటే తెలుగువాడు లేరంటే అది ఒక్కటే ఎంతకండి నేచురల్ గా ఆత్మాభిమానం తనకు వస్తుంది అంటే కొంచెం హార్ష్ గా రిప్లై అవ్వడం దానికి సర్దుకోవడం కోసం ఆయన ఇంకేదో రకరకాలుగా మాట ఇవన్నీ మామూలు మీ తెలియంది ఏముంది సార్ సినిమాలను రాజకీయాలను ద్వేషమే ఉంటుంది పర్మనెంట్ గా అంతే సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ లో ప్రకాష్ రాజ్ కి మీకు కూడా కొద్దిగా మధ్యలో మధ్యలో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ కామెంట్లు లేదు సార్ నేను ఎప్పుడు అట్లా చేసేవాడిని కదా ఉన్నది ఏదో డైరెక్ట్ గానే మాట్లాడే డైరెక్ట్ గానే ఏం దాని తప్పి ఉంది మీరు బయటపడ్డారు కదా పరభాష నటులకి ఇక్కడ దిక్కు లేదు చెప్పడం దాని తప్పి అతను ఒక్కడే కదా వచ్చేది అంటే విలన్ ముఖ్యంగా విలన్ క్యారెక్టర్ విషయం వచ్చినప్పుడు ఏం సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇందాక చెప్పాను ప్రకాష్ రాజ్ అనేటువంటి వాడు ఆర్టిస్ట్ కాదనట్టు అంటాం కొద్దిగా గొప్ప వాడు మంచి టాలెంట్ లేకపోతే ఇంత గుర్తింపు పెట్ట వస్తుంది ఇన్ని లాంగ్వేజ్ ఎలా చేస్తాడు ఇంతమంది నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పటికి కూడా ఈ పరభాష నటులు పరభాష టెక్నీషియన్స్ నేను ఏమంటానంటే ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉండి అలాంటి వాటికి ఎవరినైనా తీసుకొచ్చారనుకోండి నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను గౌరవిస్తాను దొరకకపోతే దొరకకాలం కాదు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అది ఎవరన్నా గుర్తు లేని వాళ్ళు కొత్త వాడు చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు అనుకోండి నేను తెచ్చాను అనుకో ఆ తెచ్చేది కూడా ఎవరిని తేవాలా ఓ నజీరుద్దీన్ షాని తీసుకొచ్చాను అనుకోండి ఓ నానా పాటేకర్ లాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు ఓ వాళ్ళు కూడా డెప్యూటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే తీసుకొచ్చారా అని అనుకోవచ్చు నువ్వు అసలు మనకంటే ఏమండి అసలు టెన్ పర్సెంట్ కూడా మనతో పోటీ పడడానికి వీలు లేనటువంటి అర్హత లేనటువంటి నటనలో నటనలో అలాగే టెక్నీషియన్స్ పోటీ పడడానికి కూడా లేనటువంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏమండి మరి అట్లా చేస్తుంటే ఇక తెలుగు వాళ్ళు ఎట్ట పొద్దుతారండి కదా అవును అదే నేను అనేది అది అదే నా కోపం ఇప్పటికి కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ తెలుగు సినిమా కాకుండా పోతుంది పోతుందండి ఎట్లా ఇప్పుడు మనం తెర మీద తెర వెనక కూడా మీరు పరభాష వాళ్ళు ఉన్నారనేది ఉండకూడదు నేను అన్నండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కృష్ణ పాండవ్ అయిన ఒక సినిమా వచ్చింది మహానుభావుడు రామారావు గారు చేసిన సినిమా దాంట్లో భీముడి క్యారెక్టర్ ఉదయ్ కుమార్ గారిని పెట్టాను కన్నడ ఆయన మరి దానికి సూట్ ఎయిట్ గా ఉంది రెండు పాటలు పెట్టారు ఆయనకి చేశారు అయిపోయింది ఒక ఏదో ఒక టిపికల్ గా బాగుంది రామారావు గారికి ఆపోజిట్ ఒక క్యారెక్టర్ తీయించారు ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అది ఓకే అసలు నువ్వు అసలు కదా అమ్మకి అక్కకి నాన్నకి బాబాయ్కి చెల్లెలికి పనికి అసలు పనికి రాడంటే ఎట్లాగండి తర్వాత నువ్వు ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి మేము చెడగొడితే ఏమైనా చూసా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాం ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళ సినిమాలు చెడిపోతున్నాయి అంటే అర్థం ఉంది నటించలేకపోతున్నారు దాని వల్ల చెడిపోయింది సినిమా లేదా క్యారెక్టర్ పాడైపోయింది అని ఇట్లాంటి ప్రూవులు చూపించు నేను ఒప్పుకోవచ్చు అంటే ఏం లేదండి అప్కమింగ్ వాళ్ళకి అదే ధైర్యం లేక పాప ఎందులే ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నది కూడా బాధ్యమో అని పాపం వాళ్ళు వాళ్ళు మదన పడుతూ పడుతూ ఉంటారు నేనేంటంటే ఇంతకంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చేది ఏమైంది ప్రతిష్ట ఇచ్చాడు కీర్తి ఇచ్చాడు ఆర్టిస్ట్ గా గుర్తింపు ఇచ్చాడు అన్ని చేశారు నాకు ఇప్పుడు ఏమిటి నాలుగు రూపాయలు తక్కువ వస్తాయి ఇంత అంతే కదా సినిమాలు లేకపోతే బతికి అంత ఇచ్చాడు మన నా జనరేషన్ హ్యాపీ బతకగలరు వాట్ ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ ఎ స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇట్స్ మై హార్ట్ అండ్ అర్ మనీ అవును ఏమండి శుభ్రంగా ఉంది నాలాంటి వాడు కూడా మాట్లాడబోతే ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కట్లా సార్ లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ ఉండాలిగా అవును సినిమాను ఉద్ధరిస్తా ఉన్నావు సినిమా అది ఒక కుటుంబం కాదుగా అది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ మనం ఒక వ్యవస్థ వ్యవస్థ కాబట్టి నీతో అంటవదు ఇంకా తర్వాత ఉంది ఇంకా కానీ ఇప్పుడు కుటుంబాల చేతిలో కలిపోయింది మనం తెలియంది ఉంది సార్ ప్రజలకి మనం ఏం చెప్పక్కర్లా తెలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి నాలాంటి వాడు ఘోష అంతకంటే లేదండి ఇప్పుడు ఎంతమంది మరి ఇంతమంది చేసుకున్నాం కదా 
ఇప్పుడు ఈ మీకు తెలిసిన ఇన్ని స్టూడియోలు వీడియోలు ఇన్ని కట్టించద్దు చేయొద్దని నేను వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయడం కాదండి వాళ్ళు మనం చేసుకున్నప్పుడు లిట్ లెట్ లీవ్ అనేది కూడా ఉండాలిగా ఇతరులు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి మరి ఎంత దీన్ని నమ్ముకు బతుకుతున్నావు కదా నువ్వేం చెప్పావు అప్పుడు మాకు మీటింగ్ పెట్టారండి తొంభై నాలుగులో మీటింగ్ పెట్టి తొంభై మూడు లో తొంభై నాలుగు ఇక్కడే అప్పుడు ఈ క్లబ్ చాలా చిన్నది బిల్డింగ్ లో ఉండేది నాయుడు గారి గెస్ట్ హౌస్ కి ఎదురుకుండా ఉండే అవును అశ్వితర్ గారి ఇల్లు అప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుని అబ్బాయి తెలుగులో నటించాలన్నా ఎవరైనా టెక్నీషియన్ ఎవరైనా సరే ఇక్కడే ఉండాలి పర్వాయ ఊరు నుంచి ఏమే డ్రాన్స్ అక్కడ వచ్చి మేము ఛార్జీలు ఇవ్వం వాళ్ళకి ఇక్కడ రూములు ఇవ్వం ఏమండి తిండి కూడా పెట్టం అని అంటే ఓకే అండి మీరు ఇద్దరు వస్తా అన్నారు కాబట్టి అందరూ మేము సంకలం కొట్టుకుని అలాగే మహానుభావ ఇక్కడికి వచ్చి సన్నం పెట్టాడు నాలుగు గంటలు వచ్చారు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు వాళ్ళు వస్తే ఇప్పుడు మళ్ళా మొదలెట్టారు ఏదో ఒక భోజనాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టం మేము పెట్టింది తినాలి క్యారమాలు పెట్టుకోకూడదు ఎవరు పెట్టమన్నాడు మాకు నువ్వేమన్నా పెడతావా ఎవరినో తీసుకొస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మా ముందే కళ్ళ ముందు పెడుతుంటే ఊరికి మసిపూచి మాదిరికాయ రైట్ అనుకోసమని తెలుగు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు దొక్కి తినేస్తారు వీళ్ళు తినేస్తారని తప్పు కదండి ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇవాళ మీరు చూడండి సార్ నేను వేరే అంటాం కాదు వాళ్ళు తప్పు కదా నువ్వు లిమండి అని నువ్వేం చేయాలా ఎన్నెన్ని గొడవలు ఎన్నెన్ని ఇది ప్రతి వాళ్ళు ఎలా వాడుకుంటున్నారు తెలుసు నేను అవన్నీ నేను క్రిటిసైజ్ చేయడం కాదండి ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఒక స్వాభిమానం ఉండాలి రాష్ట్రం మనం మన తెలుగు వారండి అవును ఇప్పుడు టమిళ్ తీసుకోండి అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది కరుణానిధి గారు ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మన ఈ మధ్యన ఆయన టమిళ్ టైట్లే పెట్టాలా తమిళ సినిమాకి టమిళ్ టైట్లే పెట్టాలా ట్యాక్స్ లేదన్నాడు దానివల్ల అంత బెనిఫిట్ అండి అవును కనీసం చిన్న సినిమాకి పది పదిహేను లక్షలు బెనిఫిట్ వస్తుంది కదా పెద్ద సినిమాలకి మరీ వస్తుంది కదా అవును ఎంత వస్తే పక్కన పెట్టండి సార్ అసలు అభిమానం అదే మెయిన్ అది భాషాభిమానం భాషాభిమానం ఉండాలి తర్వాత ఒక పీరియడ్ పెట్టాడు పెట్టి ఈ ముందు సినిమా సినిమాలు అంతా పా ఓల్డ్ పిక్చర్స్ కింద లెక్కేసి ఆ సినిమాల్లో ఉండేటువంటి పాటలు కానీ సిచ్యుయేషన్స్ అని ముఖ్యంగా పాటలు అదే పాటలు సన్నివేశాలు ఇప్పుడు కనుక వాడుకోవాలంటే వాటిని మీరు రీమిక్స్ చేయడం కానీ ఏం చేయడానికి లేదు మీరు వాడుకుంటే వాడుకోవాలి ఉండాలి దాని మీద ఏంటి దాని యొక్క భాష దాని యొక్క చరిత్ర కనపడుతూ ఉంటుంది సంస్కృతి అన్ని ఉంటాయి కనపడుద్ది అద కనీసం దాంట్లో పది పర్సెంట్ అని మనకు ఉండొద్దండి మీరు ఇవన్నీ ఇట్లాంటి అంశాలన్నింటినీ మాల్ అసోసియేషన్ మీటింగ్ లాంటి ఎక్కడైనా ప్రస్తావించారు నా మీద అదే కదండి ప్రతి వాడికి కోపం శుభ్రంగా మారతారండి ఏం భయపడను మాక్సిమం ఏం చేస్తారండి వాళ్ళు అసలు మాయన వస్తారు అంతేనా అంతే బాగా అయితే పోనీ నేను మానేయటం వల్ల సాటి తెలుగు వాడికి ఎవరికైనా వేసాలి వస్తే ఇంకా బెటర్ అండి అది కూడా రావట్లే అది నా బాధ పోనీ నేను ఇష్టం లేదు పోనీ ఇంకోళ్ళకి ఎంతమంది లేరండి ఇప్పుడు అందరు ఘంటసాల గారు ఉండరుగా అవును మరి ఆయన పాడే రోజుల్లో మరి మాధవపల్లి సత్యం గారు హ్యాపీగా ఉన్నారు పివి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు అవును ఏమండి అందరూ బోల్డ్ మంది మాధవపల్లి సత్యం గారు పిఠాపురం నాయస్ గారు పివి శ్రీనివాస్ గారు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎవరు బాని అందరూ కోర్టు సంపత్తి ఉండదు సార్ అంతే హ్యాపీగా పని ఉండేది సినిమా ఆటర్ అంటే నీట్గా ఉండేవాడు చక్క పాట కట్టుకుని ఉండేవాడు నాలుగు గోడలు హ్యాపీగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు బాధాన పడుతుండే జీవకళ పోయే ఈ పరభాషాలని టెక్నీషియన్స్ ముందు చాలా మంది బాధపడతారండి ఈ టెక్నీషియన్స్ ఏంటి వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ టెక్నీషియన్ ఇండియా మొత్తం మీద బల నంబర్ వన్ అన్నారనుకోండి ఓ ఫోటోగ్రాఫరు లేదా కెమెరా మ్యాన్ కెమెరా డైరెక్టర్ ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ అతను గ్రేట్ మ్యాన్ అవ్వచ్చును కాదన్నండి మనం తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళని పెట్టేప్పుడు ఆయన ఒక్కరిని తెలివితేటలు కదా మనం వాడుకోవాల్సింది అవును ఆయన ఇరవై మంది నేసుకు వస్తున్నాడు అసిస్టెంట్స్ అని ఒక పెద్ద సర్కస్ టెంట్ వచ్చినట్టు వస్తుంది అవుట్డోర్కి వెళ్ళాం అనుకోండి దోబిఘాట్కి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది షూటింగ్ ఇలా ఉండదు ఓ ప్రైవసీ లేదు ఏదో చేస్తుంటారు చేస్తారు ఇరవై ఐదు మంది వస్తారు అతనితో రోజుకి ఒక్కొక్కరికి బేటాలు ఎంత వేసుకున్నా కానీ రెండు లక్ష లక్షన్నర రన్ అవుతూ ఉంటుంది మినిమం ఖర్చు ఏమండి డైరెక్టర్ వస్తారు పరిభాష డైరెక్టర్ ఆయనకి ఒక పది మంది తెచ్చుకుంటాడు ఏమండి వాళ్ళు ఒక పది వీళ్ళు ఒక పదిహేను ఇరవై నలభై హెయిర్ డ్రెస్సర్లని ఏమండి ఈ మేకప్ మెన్లని వాళ్ళని వీళ్ళని కాస్ట్యూమర్లని అయ్యని వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక యాభై మంది చేస్తారు మొత్తానికి ఒక సినిమాకి రెండు వందల రోజులు మినిమం సినిమా తీస్తున్నారు ఏమండి రెండు వందల రోజులు ఒక యాభై మంది టెక్నీషియన్స్కి తెలుగు వాళ్ళకి ఇక్కడ యూనియన్లు పెట్టుకుని యూనియన్లో మెంబర్లుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఫుడ్ లేకుండా పోతుంది అండి పదివేల మ్యాండేస్ ఒక్క ఒక్క సినిమా కాదు కదా అవును ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అనేది సో కాళ్ళు
అలా మిగిలిన వాళ్ళకి ఏదో పని ఉంటుంది వెళ్ళిపోతుంది అవును సంవత్సరానికి రెండు వందల రోజులు పని ఉంది అనుకోండి సార్ అది హ్యాపీగా రెండు మెతుకులు తినే హ్యాగా ఒక యాక్టర్ గా జీవకాలతో బతుకుతాడు నువ్వు అసలు లేచేసి అందరిని తీసేసి పక్కన పారిస్తే ఎట్లా సార్ ఇప్పుడు నాకు వాళ్ళని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటేది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్టీసీ ఇలాంటిదో బిహెచ్ఎల్ లాంటిది ఇలాంటిదో గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాంటిలో ఇలాంటి ఉన్నాయి అనుకోండి ఇండస్ట్రీ లాంటి యూనియన్స్ ఎందుకు ఫైట్ చేస్తే అండి సైట్ చేస్తే ముందు పని లేని వాళ్ళందరూ పని పెట్టండి అండ్ టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ని పర్మిట్ చేయండి అవును ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఆర్టీసీ ఉంది అనుకోండి సెట్ వీళ్ళు పెట్టాలన్నారు బయట వాళ్ళకి పెట్టద్దు మీరే గవర్నమెంటే పది బస్సులు పెట్టండి మాకు రిక్రూట్మెంట్ కల్పించండి ఉపాధి కల్పించండి అని అడుగుతారు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఐదు రూపాయలు కదా ఒక్కొక్కడు లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటున్నారండి యూనియన్ అని ఇక్కడ మేము లక్ష రూపాయల మెంబర్షిప్ వన్ ల్యాక్ నువ్వు బ్యాంక్లో వేసుకుంటే నెలకు వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున వచ్చి పది రెండు వేలు హ్యాపీ కూడా నెలకు వెయ్యి ఉంటుంది నువ్వు లక్ష రూపాయలు తీసుకుని మెంబర్షిప్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏదో ఎవరో చచ్చిపోతేనో లేకపోతే ఇదో లేకపోతే అప్పుడు ఇస్తాను పని కూడా కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఉంది కదా అసలు ముందు పని కల్పించవా యాజ్ నువ్వు తర్వాత ఇవ్వాలిస్తానంటే నువ్వు చచ్చినప్పుడు నువ్వు లక్షలు ఇస్తాడు ఆడు ఎప్పుడు చావాలి ఇప్పుడు ఇవ్వాలి ఆ ఇచ్చే డబ్బులు కూడా పదో రోజు దినానికి సరిపోవు అప్పుడు కొత్తిమీర కట్ట ముప్పై రూపాయలు అప్పుడు అవును దానికంటే నువ్వు నిత్య పని ఉండేది చూడు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు బతుకాడు బతుకాడు కదా ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీలో సమస్యల మీద స్ట్రైక్ చేశారు అంటే దండ లాంటిది చేశారు నేనండి మీరు ఆందోళన చేశారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ పతాక సన్నివేశానికి వచ్చిన సమస్యలు అంటే ముఖ్యంగా ఇదే మీరు చెప్పినట్టు ఆర్టిస్టులకు కానీ ఇది దీని మీద మళ్ళీ ఏమన్నా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారా ఆందోళన చేయడానికి ఎందుకు సార్ ఇదేమి మన ఒక చోటు ఫిక్స్డ్ ప్లేస్లో ఉండేటువంటి ఒక ఇండస్ట్రీ కాదు ఇది కాదు పరిశ్రమ చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఏం జరుగుతుంది అని ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు అండి సినిమాలు తీసేవాళ్ళకి తెలుసు సినిమాలో చేసేవాళ్ళకి తెలుసు చూసేవాళ్ళకి అంతకంటే ఎక్కువ తెలుసు సో ఇంతకంటే ఇంకా ఉద్యమం ఇంకే ఉంటుందండి ఓపెన్ కానీ ప్రతిఘటన లేనప్పుడు కొన్ని కొన్ని కోట్ల మంది చూసేటువంటి ఒక ఛానల్లో బాధ చెప్పుకుంటే ఇంతకంటే ఇంకా ఉద్యమం ఉంది నువ్వు ఉద్యమించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఎందుకంటే ఉద్యమానికి వెళ్దాం రండి అన్నాం అనుకోండి పాపం ప్రతి వాడికి భయం వస్తుంది ఎందుకు అయిన పక్కన వెళ్ళాం అనుకోండి కూడా బాధ్యం నచ్చలుగా ఉంటుంది కదా అందువల్ల నేను చెప్తానంటే ఆయనకేమో ఆయన కడుపు నుండి బేరం అంటుంటా అంటే నేను ఎంత కష్టపడి వచ్చామన్న సంగతి ఇంత వచ్చినా కానీ ఆయనకు మాట్లాడుతున్నారా అనేది మనసులో ఉంటుంది ఏం లేదు సార్ అందరి నోట్లో నా అంత ఉండదు నా నోట్ అంత బయటకు వచ్చింది అంతకన్నా తేడా లేదు అందరూ మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం ఇది ఉంది దీనికి కూడా పెద్ద ఉద్యమం ఎందుకండి కోటి కూడా అండి వృత్తి కళాకారుని పోషిస్తాం అని ప్రభుత్వాలు అన్ని పార్టీలు అన్ని చెబుతూ ఉంటాయి మరి ఇది కూడా ఒక వృత్తి కళాకారుడే కదా అవును ఏమండి అవును మరి చూడండి ఎంత చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు రికార్డింగ్ డాన్సర్లు అని ఉండేవారు మీ చిందాల మీరు కూడా చూస్తుంటారు రామారావు లాగా నాగేశ్వర్ లాగా కృష్ణ గారు లాగా శోభన్ బాబు గారు చూసేవారు కొంచెం అంత దూరం నుంచి చూస్తే కరెక్ట్ కాలేని ఉంచినంత అవును కరెక్ట్ ఉండేది అవును వాయిక్ వాచికం లేకపోయినా డాన్స్ కరెక్ట్ కట్టి పెట్టి రికార్డింగ్ డాన్స్ పెట్టారు కొంతకాలం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారంటే వీళ్ళు డాన్సింగ్ చేసి వీధి వీధికి అటు చేసి మన కొంచెం కించిపరిచే పద్ధతిలో ఉంది మన చీప్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది మాకు కట్ చేయడానికి లేదని అడిగితే బ్యాన్ చేశారు రికార్డింగ్ డాన్స్ బ్యాన్ చేసుకున్నారు చేశారు ఇప్పుడు టీవీ ప్రోగ్రాంలో చూడండి పది పన్నెండేళ్ల పిల్లలతో కూడా ఆ బ్యాంపులు పాడినటువంటి పాటలు డ్రెస్సులు వేయించి వాళ్ళు పాడిస్తున్నారు అండి ఇప్పుడు రామరావు నాగేశ్వర్ లాగా అందరూ ఇంటిట్యూట్ చేస్తున్నారు మా సినిమా వాళ్ళే చాలా మంది వెళ్ళి తప్పట్లు కొట్టి ఆ ప్రోగ్రాం గెస్ట్లు జడ్జ్లు 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 అందరూ వాళ్ళే చేస్తారు మరి తెలిసి తెలియ చేస్తున్నారా తెలుసు కదా సరే ఏదైనా కానివ్వండి గ్లామర్ కోసం లేకపోతే పది మందికి తెలియాలి నేను ఇంకా బాగున్నానని దీనికైనా కానీ బతుకున్నానని కానీ నేను ఎక్స్పోజర్ నేను తెలియాలి పది మందికి నేను కానీ వస్తుందండి కాబట్టి ఇది తెలియంది ఏం కాదు గురువు గారు మరి వాళ్ళని కూడా పోషించాలి కదా మన్ని మంది కూడా ఇది ఒక వృత్తే కదా అవును మరి కళాకారుల కోసమే కదా ఇది ఒక వృత్తి అనుకోబట్టే కదా మరి ఇన్ని గవర్నమెంట్ ఇంత హెల్ప్ చేసింది మనకి అది ఏ గవర్నమెంట్ చేసిందని పక్కన పెట్టేయండి దేన్నైనా మనం మిస్యూజ్ చేసుకోవడం తప్పు కదా అవును మనసోమ సార్ ఇది కరెక్ట్ ప్రజలది మంది అది కదండి అది మనసులో పెట్టుకోవాలండి దానికి ఇక చిలవల పొలవలుగా మాట్లాడటం ఇదండి నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే సార్ ఏమీ లేదు చక్కగా పని చేసుకుని పది మందికి పని ఇవ్వండి ఇది ఇక్కడ పని ఇస్తాము పని చేయించడానికి మన రాష్ట్రంలోని మన చిత్ర పరిశ్రమని డెవలప్ చేస్తామ
రైట్ దానికి నిజమేనండి రెండు అడుగుతారు నేను ఎల్ ఇవి చేయడం మానేస్తాను మీరు పెట్టుకోవడం మానేస్తారా ఓకే మానేయండి అంతకంటే నాకు కావాల్సింది ఏముంది రెండు ఎవడో అక్కడ నూట యాభై రెండు వందలు సినిమాలు తీస్తుంటే తమిళనాడు కన్నడ లేదా హిందీ తీస్తుంటే ఎన్నిసార్లు ఎప్పుడో ఒకటో రెండో సినిమా నన్ను పిలుస్తున్నారు అది కూడా ఎలాగా వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తారు నాకే ఫోన్లు ఎవరన్నా చేసి నాకు ఇంత కావాలి నాకు ఈ ఫెసిలిటీస్ కావాలి అని యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళకే వెళ్ళి పనిచేస్తున్నా ఓకే ఏమండి దానివల్ల ఎవరికి నష్టం ఒక ఆర్టిస్ట్కి నష్టం పోనీ అది కూడా చేయొద్దని మానేస్తా పోనీ నేను ఎందుకు చేయటం తప్పు అంటారేమో అంటే నువ్వు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినంత వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వరండి ఎవడు మనం బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేదంటే పదో వంతు కోటసిన అవసరానికి ఎవరు ఎక్కడ అక్కడ తమిళనాడు కానీ తమిళనాడు ఎక్కడైనా సరే పదో వంతు ఎవరు పైగా అసలు మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఫెసిలిటీస్ మనకి ఎవరు అడిగితే వద్దులేండి సార్ నమస్కారం అంటారు నేను చెప్పేది అది నేను ఒక్కడనే పని చేస్తున్నాను ఇంత బాధపడుతున్నావు నువ్వు మేము ఎంత బాధపడాలంటే వందల మంది నోరు కొట్టి అవతల వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెడుతున్నావే మేము ఏమనుకోవాలండి కానీ విచిత్రంగా ప్రకాష్ రాజ్ తమిళ సినిమాలు వేషాలు ఉండవు ఎందుకని అది నేను చెప్తాను సార్ మన దానికి అక్కడ వాతావరణం మనకి ఏం తెలుస్తుంది తెలియకుండా ఉండదు నిజంగా నాకు నేను పడుచుకోండి సార్ అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం లౌక్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు కానివ్వండి దానికి ఏం తప్పేం లేదు కానీ మంచి ఆర్టిస్ట్ అతను కాదని అట్లా అంటా ఉంది నేను చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు పెద్ద గుమ్మడికాయ అంత టాలెంట్ ఉంటే కుదరదండి ఆ ఒక అంత అదృష్టం కూడా ఉండాలి ఉండాలి కరెక్ట్ ఆ రెండు టచ్ అయినాయి అతనికి ఓకే టాలెంట్ తో పాటు అదృష్టం కూడా ఉంది సో ఈజ్ గెటింగ్ మోర్ ఛాన్సెస్ అట్లాగే నేను కూడా కేడరు అనుకోండి అలాగే ఇప్పుడు తనకి వెళ్ళి భరణి గారు ఉన్నారు బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు మొన్న దాకా ఇప్పుడు తగ్గిన కానీ బాబుమోహన్ గారు ఉన్నారు తర్వాత అసలు ఒక్కటి మాత్రం చేయలేకపోతున్నారండి భారతదేశంలో ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా మన తెలుగులో ఉన్నంత మంది నంబర్ కమెడియన్స్ వెరైటీ కమెడియన్స్ ఏ భాషలో లేరు అవును ఇంతమంది లేరు లేనండి అందువల్లే ఆ కేడర్ ని కొంచెం ఇబ్బంది పడకుండా బతుకుతున్నారు అండి దానితో ఇలాంటివి మీ టీవీలు లాంటివి వచ్చినాయి ఈ టీవీలు కసి ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఇవి సీరియల్స్ అవి ఉండటంతో ఒక రకంగా కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది కొద్దిగా అండి అది కూడా కొంత పర్సెంట్ ఎవరికైనా అదే లేకపోతే ఏమైపోతాను నేను అడిగేది అంతకంటే ఏం లేదు సార్ నేను ఏమంటానంటే నువ్వు ఇన్ని ఇచ్చి సినిమాలు ఇచ్చి ఇప్పుడు సరే తర్వాత పరభాష వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్ నాకు ఎవరు లేడు ఆ డైరెక్టర్ మారుతాడు లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ మారుతాడు నాకు ఇంతకాలం మారుతాను ఇప్పుడు అట్లా కాదండి మేనేజర్లు అని ఇక్కడ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి వీళ్ళందరూ పరభాష వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటారండి వాళ్ళకి రేట్లు పెంచి ఒక్కొక్కడికి నీ కళ్ళు ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి తెలుగు ఆర్టిస్ట్కి పది రూపాయలు లేదండి సార్ అనే ఆళ్ళు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్కి వాళ్ళు డేట్లు చూడటం వాళ్ళకి ఒక మేనేజరు వాళ్ళకి ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇది పేమెంట్లు ఇవి రెమ్యునరేషన్ పెంచితే ఈయన కూడా పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది ఈయనే పెంచుతాడు ఒక రకంగా వాళ్ళు కావాలనుకున్న ఏదైనా కానీ నేను ఏమంటానంటే నువ్వు చెయ్యొద్దని నేను అంటలేదండి చెయ్యొద్దని నేను అంటలా అవతల వాడు పట్టుకుంటుంది అది నేను ఓకే ఇవ్వండి లెట్లు ఇందా నేను చెప్పాను అదే ఇక్కడ వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పిస్తూ వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వండి అవసరమైతే ఇవ్వండి అదే సినిమా చూస్తే మీకు అనిపిస్తుంది సార్ అవును ఈ వేషాలు ఎందుకు వాళ్ళందరినీ పెట్టారని కదండి అందరూ నా తెలుగు ఉంటారు హీరోయిన్లు అంతే ఒక హీరోలు మాత్రమే ఇంకా మిగిలారు కాబట్టి హీరోయిన్లకి ఛాన్స్ వద్దనుకుంటున్నానంటే ఎందుకంటే మన తెలుగు ఆడపడుచుని వాళ్ళలాగా ఎక్స్పోజ్ చేసి అగౌరవ పరచినందుకు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి నిర్మాతలకి దర్శకులకి దండం పెడుతున్నారా గొడ్లెప్పనందుకు తెలుగు ఆడపడుచుకోండి ఎక్స్పోజర్ అంటే అదే సో హీరోలు మాత్రం ఇంకా తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు నేను చెప్పాను కదా సార్ ఇక వాళ్ళు వాళ్ళది అంతే ఇక అది ఒక ఒక ఇది కాదు దాన్ని మనం అంటే కోపం అండి అదే మీరు అనేది మీ దృష్టిలో ఒక ఐదు కుటుంబాలు కనుక నాలుగో ఐదో కుటుంబాలు ఏం లేదు సార్ ఈ వ్యవ ఈ ఇబ్బంది మారాలంటే ఎవరే అనుకున్నా ఈ కుటుంబాలు కుటుంబాలు పక్కన పెట్టండి సార్ పక్కన పెడితే బాగా ఇవాళ వ్యాపార రీత్యా చేసేట్టు కానీ ఏదైనా కానీ డామినేటింగ్గా ఉన్నది ఒక ఆరుగురో ఏడుగురో హీరో ఉన్నారండి మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అంతంత మాత్రమే అలాగే డైరెక్టర్లుగా ప్రాపర్గా అండి వాళ్ళు ఏమేమి తీశారు ఎంత ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు అసలు టాలెంట్ ఏంటి అది పక్కన పెడితే ఇవాళ గుర్తింపు పొందినటువంటి చెల్లుబాటు అవుతున్న వాళ్ళు ఒక ఐదు ఆరుగురు ఐదు ఆరుగురు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కనుక తలుచుకుంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు సార్ వీళ్ళందరితో పాటు ప్రొడ్యూసర్ గారు డబ్బులు పెట్టేది ఆయన 
మన దుస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే ఇవాడు రామానాయుడు గారు ఉన్నారు జగదీర్ ఆంధ్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నాడు అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు మన అన్న వాడి దగ్గర నుంచే నాని గారి సినిమాకి మాట్లాడుతున్నాను అంటున్నాం అండి ఇప్పుడు అసలు ప్రొడ్యూసర్ అనేటువంటి వాడికి వాళ్ళు మమ్మల్ని ఏమా ఇదేంటి ఇదేంటి వాటి తీసిన వాటి ఎందుకు చేస్తున్నా వాటి ఎందుకు రావట్లేదు అని అడగాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవాళ మీకు తెలియదు ఏముందండి ఇంటర్వ్యూలు టీవీల్లో వాటి పడి మా ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి అసలు వాటి ఇదని అడుగుతున్నారంటే ఎందుకంటే దౌర్భాగ్యం ఉంది సార్ అంటే ఎలాంటి దుస్థితిలో ఉంది ఇండస్ట్రీ ఆలోచించుకోండి నా రిక్వెస్ట్ అది పెట్టేవారు ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయ్ ఆ తేడా ఎప్పుడూ ఉండాలి అది లేకపోతే అట్లా సో ఈ ముగ్గురు కలుసుకుని ఒక రకంగా నాయన భగవంతుడు మనకు ఇచ్చినందుకు చక్కగా మనంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం మనం ఇంకా ఎదుగుతాం మనతో పాటు వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు మన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు ముందు తీసుకెళ్తాం తీసుకున్న రోజు హ్యాపీగా బతికేట్టుగా ట్రై చేద్దాం అనేటువంటిది ఒక సహృదయంతో వాళ్ళ ముగ్గురు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఈ గొడవలన్నీ ఏమి ఉండవండి ఇంత సీనియర్ నటుడు కదా మీరు ఓపెన్ గా నలుగురు పిలిచి చెప్పొచ్చు కదా ఇది ఏదండి ఇట్లాంటిది ఇదే ఇట్లా ఎందుకు చేయరు మీరు అని చెప్పి ఎందుకు నేను బయట అందరితో చెబుతూనే ఉంటాను ప్రొడ్యూసర్స్ అందరితో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను నా మాటలు ఏది తేడా లేదు సార్ నేను వాళ్ళతో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చెబుతున్నాను కదా ఇవన్నీ వాళ్ళతో మాట్లాడిన మాటలే వాళ్ళు ఇప్పుడు చూసారనుకోండి రేపు ఇది రోజు ఉండే సోదాలే రకార్డ్ సినిమా తర్వాత అనుకుంటారు అంతేనా కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ముగ్గురు తలుచుకోవాలి లే ఇంకోటి ఏ గవర్నమెంట్ అయితే ఏ ప్రభుత్వం అయితే మనకి అండగా ఉంటాము మీరు రండి అని మనం వాళ్ళ అండ చూసుకుని మనం వచ్చి వారి సహాయాన్ని మనం ఏదైతే పొందామో ఆ గవర్నమెంట్ అని కల్పించుకోవాలి ఆ గవర్నమెంట్ అని కల్పించుకోవాలి తమిళనాడు లాగా తమిళనాడు కల్పించుకుని ఏం చేయాలంటే నా రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు ఏదో ప్రింట్ల మీద ఇట్లా ట్యాక్స్ రేట్ అది అట్లాంటివి ఏదైనా అవి ఇంపార్టెన్స్ కాదండి నా ప్రకారం సినిమాని సినిమాగా తెలుగు సినిమా తీస్తూ నూటికి నూరు శాతం తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రంలో తెలుగు నటీ నటుల్ని తెలుగు సాంకేతిక నిపుణుల్ని పెట్టుకుని తీసినటువంటి తెలుగు సినిమాలకే పన్ను గవర్నమెంట్ సంగతి నుంచి మీరు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేసినా మేము సాంక్షన్ చేస్తాం పన్ను రాయితీలు ఇస్తాం అనేది ఏదైనా ఒక రాయితీ ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చే యాజ్ టీజ్ గా ఉండేటువంటి ఏది వాళ్ళకుంటే ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు అడుగుతున్నటువంటి రాయితీలు ఇవ్వడానికి కానీ ఇంక్లూడింగ్ నంది అవార్డ్స్ అనేది పెట్టి అలా పెడితే ఇప్పుడు ఎందుకంటేనండి యాక్చువల్ గా తెలుగు వాళ్ళని మన కుర్రాలని మన నటీ నటుల్ని బతికిచ్చేది ఆ టెన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్న సినిమాలు కాదండి పెద్ద సినిమాలు అంటున్నట్టు వాళ్ళు కాదండి ఏదో ఎక్కడో ఆ కమెడియన్స్ కాంట్ పట్టయి ఏమండి ఏ పెట్టుకోవడం తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ బతుకుతున్నది ఆ ఎయిటీ పర్సెంట్ చిన్న సినిమా మీద సార్ ఏదో కింద మీద పడుతున్నారు పడుతున్నారు చేస్తున్నారు నేను ఒక నిందించడం కాదు ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై సరే వాళ్ళకి డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి నీకు ఉంది నువ్వు అన్ని రకాలు బాగున్నావు కాబట్టి మాకంటే కాస్త మాకు కూడా సహాయం చేయట్లేదు అని అడగటం ఓకే మనది మన మామూలుగా డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం హార్డ్ అండ్ దీనిగా మనం మాట్లాడుకోవడం తప్ప ఇది జనరల్ గా అందరికి రావాల్సిన విషయం సార్ ఇది ప్రభుత్వం అయినా అందరి మనసులో ఉన్న మాట కూడా ఇదే అయింది ప్రభుత్వం ఉన్న కల్పించుకుని దీనికి ఏదో ఒకటి చేయాలండి లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులు పడతారు భవిష్యత్తులో తెలుగు తెలుగుదనం పోతుంది అయిపోయింది అండి ఓకే తెలుగుతనం తెలుగు పాట తెలుగు పద్యం అన్ని పోతున్నాయి దీంతో తెలుగు సినిమా పాటలు పాటలకి అద్దాలే పోతున్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న పాటలకి సాయి టీవీలో ఏమున్నాయి ఏమున్నాయండి ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఫిల్ అప్ ది బ్లాంక్ బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ వర్డ్స్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఏ పదం ఏ భాష పదం అయినా వాడు సరే మన గ్యాప్ లో ఎస్ఎల్సి వాటిలో ఇస్తారు కదా చివరి మనకి ఫిల్ అప్ ది బ్లాంక్స్ అని అవును విత్ సూటబుల్ వర్డ్స్ అవును అట్లా సో ఏంటండి ఇప్పుడు డాన్స్ నృత్యం చూడండి ఇప్పుడు మనకు లేటెస్ట్ గా వస్తున్న ఈ డాన్స్ లు ఈ డాన్స్ డైరెక్టర్ లు వీళ్ళు డాన్స్ దాంతో ఈ జిమ్ని సర్కస్ లు ఇలాంటి గ్రేట్ సర్కస్ లు ఉండేవి మూత పడిపోయింది మూత పడిపోయింది అండి ఎందుకంటే సర్కస్ చూసి అది డాన్స్ కాదు కదా అవును నృత్యం అనేదానికి పోయింది పాట అనేదానికి పోయింది ఈ టోటల్ గా ఈ రెండు పోయినప్పుడు తెలుగుదనం పోయింది కదండి అది చేసేది డాన్స్ అని ఉంటారండి భంగి మనం ఏదో అంటే ఫీట్స్ అంటారా ఫీట్స్ అంతే అంతే ఒకసారి ఆలోచన ఎందుకంటే డాన్స్ మాస్టర్ అంటారు సార్ అంటే ఆయన ఏంటి ఇది మాస్టర్ అండ్ డాన్స్ అంతేకా మరి ఏమండి ఓ పెద్ద పేరు ఉన్నటువంటి ఓ డాన్స్ మాస్టర్ అతనికి సినిమా డైరెక్షన్ అంటారు యాక్చువల్ గా ఆలోచించుకుంటే ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఏదైనా అనుకోండి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అటు వెళ్తున్నారు గాడ్ శ్రీనివాస్ రాయ
బాగుందిరా మంచిగా ఆర్టీసి పాము చక్కగా సెట్లు ఏడు కష్టపడ్డారు అంట బజార్ చివరికి లేవుడు నేను సినిమా చేస్తున్నాను డైరెక్షన్ చేస్తాను తెలిసిన అనుకోండి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేవాడు ఆ ఇట్టని బంగ్లాలు చుక్కొచ్చాక ఇంకేం పోయారా మీరు సినిమా ఎందుకురా డైరెక్షన్ ఎందుకు రా అంటారు మన తోటి వాళ్ళే తోటి వాడిని అలాంటిదప్పుడు ఈజ్ అ మాస్టర్ ఇన్ డాన్స్ అలాంటి మాస్టర్ ఆఫ్ డాన్స్ వాడిని అతన్ని ఒక సినిమాలో ఆరు పాటలు ఉంటే ఆరు పాటలు పెట్టుకోరండి రెండు పాటలుగా పెట్టుకుంటారు అవును మాస్టర్ ఇన్ డాన్స్ మాస్టర్ ఇన్ డాన్స్ అన్నవాడికి అతని వృత్తిలోనే ఫుల్ పాటలు ఇవ్వనవాడికి ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావట్ల రావట్లా అసలు ఇవ్వట్లా నువ్వు అలాంటిది నువ్వు ఫుల్ డైరెక్షన్ సినిమాకి ఎట్టేస్తానని నాకు అర్థం కాదు ఫుల్ సినిమాకి డైరెక్షన్ ఇస్తాను అంత ఆశ్చర్యం అండి ఇది డైరెక్షన్ అంటే మామూలు కాదండి అవును డైరెక్టర్ అంటే ఈ మస్ట్ బి వెరీ గుడ్ అకౌంటెంట్ లెక్క అవును అంటే డబ్బులుగా కాదండి అదే అన్ని రకాలుగా డైరెక్షన్ అంటే మన డైలాగ్ అకౌంటెన్సీ ఎడిటింగ్ స్క్రీన్ ప్లే అకౌంటెన్సీ మ్యూజిక్ అకౌంటెన్సీ అవును అన్ని వెన్నన్ని పడి ఇయ్యో ఈ సినిమాకి ఇంత చేస్తున్నా అంటే ఇంత అవుతుంది దానికి కూడా సబ్ కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అండి నేను అట్లా ఉండి ఉండే అందుకే మహానుభావులు ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ మన తెలుగు సినిమాలు మన స్టూడియోలోకి ఆ రోడ్ల మీద మనం ఎప్పుడైనా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులకి వాటికి వెళ్ళామనుకోండి సినిమా ఆఫీసులకి వాళ్ళ గ్రేట్ సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ అన్నీ కెమెరా మెన్లు మన వాళ్ళే మ్యూజిక్లు మన వాళ్ళే యాక్టర్లు మన వాళ్ళే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మరి ఇంకేంటండి ఇంకెంత ఏం కావాలి అంతకంటే రోజు అవసరం లేదు ఇక్కడ సో కమెడియన్స్ల విషయం వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు మిగతా ఎంతమంది ఉన్నా కానీ మీకు బాబు మోహన్కి ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉన్నట్టు ఉంది కదా అప్పట్లో అండి ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది కానీ కొన్నాళ్ళు మాత్రం ఒక పది సంవత్సరాలు అండి చాలా సినిమాలు మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ మీద బాగా సక్సెస్ అయిన సినిమాలు ఒక యాభై దాకా ఉంటుంది పైగా అతన్ని మీరు తనడం కూడా ఒక సెంటిమెంట్గా నిజంగా ఆ విషయంలో గ్రేట్ మ్యాన్ అండి నేనైతే అని చాలా దండించుకోను కమిటెడ్గా చేస్తాను నేను తన్నప్పుడు కూడా అతను కూడా టైమింగ్ బాగా కుదిరేది అనవసరం గురికి కావాలి తంత్రం కోసమే సీన్ పెట్టినా షార్ట్ పెట్టినా కావాలని ఏదో యాక్సిడెంట్గా తన్నీ అంటే రెండేది కాదండి ఇద్దరికి కోఆర్డినేషన్ కరెక్ట్గా ఉండేది చక్క మంచి అంటే మంచి టైమింగ్ నా ఆర్టిస్ట్ అండి ఇప్పుడు అదే చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీలో టైం బాగున్న వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారు అండి టైమింగ్ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు సో ఆయన ఏమో తెలంగాణ మీరేమో ఆంధ్ర మీ ఇద్దరి మధ్య ఇది ఎప్పుడు రాలేదా రాదండి అసలు నేను చెప్తున్నా కదా గురు గారు నాకు అసలు అవి అట్లాంటి బ్రెయిన్లో ఉండవు సార్ అదే ఒకటి నా సక్సెస్ కారణం మనం బతుకుతూ పది మంది బతకాల అది మిగతా అయినా అనవసరం అది ఏ ప్రాంతం ఏ కులం ఏంటి దాని కొలాలి అనుకుంటే అసలు అవసరమే ఉంది ఇప్పుడు అట్టు అనుకుంటే బాబుమోహన్కి నేను పడినట్టుగా అవును మరి నేను యాక్చువల్గా ఇద్దరం కలిసి ఒక కన్సల్ ఆనందం రోజులు ఉంది ట్రైన్లో అక్కడ ప్లేట్లు లేకపోతే ఇద్దరం కలిసి ఒక ప్లేట్లు తిన్నాను ట్రైన్ తీ ఉండవు గురు గారు అది కళాకారుల లక్షణం అది బయటకు వచ్చి ఏదైనా వాళ్ళు మాటలు వీళ్ళు మాటలు మనం బ్రెయిన్ పొల్యూట్ అయితే చెప్పలేం కానీ ఉన్నంతవరకు మనకు అది ఉండదు ఇద్దరు ఎంత ఎంత ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే ఇద్దరు కూడా పాలిటిక్స్ లో వెళ్ళారు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు ఆయన మంత్రి కూడా అయ్యాడు కానీ మీరు అవ్వలేకపోయారు జాతీయ పార్టీలోగా సో అందుకని మీరు మంత్రి కాలేకపోయారు ఇక్కడ కుదరదు కదా అదే కుదరదు కుదరలేదు కనుక అది ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు మంత్రి కాలేకపోయినని ఏం పెద్ద ఇప్పుడు నిజంగా సార్ నేను కూడా ఇప్పుడు విజయవాడకి ఒక తరం చేసేలా హిస్టరీ చేశాను తర్వాత కూడా నాకు ఇదే నాకేమైపోయిందంటే ఇక పాలిటిక్స్లో మనం ఊహించేది వేరు మన సినిమాలో చూపించే దానికంటే ఎక్కువైపోయింది అక్కడ నేను నా మనస్తత్వానికి నాకున్నటువంటి క్యాలబరీకి నేను తట్టుకోలేను అందుకని మనకి కపటత్వం ఎక్కువైపోయింది ఏదైనా కానీ ఇక్కడికన్నా కూడా అక్కడ అంటే మీరు పనికి రాని వాళ్ళు అయిపోయారు క్యాస్ట్ క్రీడ్ మనీ ఇంకా రోబాబులు రకరకాలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఒక్కొక్క జబ్బు ఒకటి ఒక ఏదోటి అదే అవన్నీ మనం తట్టుకోలేని పరిస్థితి దానికంటే ఏదో అభిమానిస్తూ ఆ పార్టీలు అన్నట్టు ఉంటే ఏదో ఎప్పుడో మన అవసరం ఏదైనా వస్తే ఏదైనా కష్టం ఉన్నారా ఎప్పటికీ మీరు బీజేపీ స్టిల్ అండి అది లేదమ్మా రేపు సో బీజేపీతో కొనసాగుతారు మంచిదని నాకు ఇష్టం అని చెప్పాను కదా దాని గురించి మంచి చెడ్డలు డిస్కస్ చేయడం కూడా నేను పట్టించుకోను ఇంకొకటి మీ మీద ఏంటంటే మీ సహచరులు వినిపించే విమర్శ సినిమా టైటిల్స్తో సహా సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరి మీద సెట్ అయ్యి లేచి కొంచెం మనసు కష్టపెట్టిస్తారని మగ్గిన వాళ్ళ మీద మన కాదని సినిమా టైటిల్స్ మీదే ఉంటాయండి ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ అది మనసు ఖర్చు పెట్టుకునే వాళ్ళు తప్పు అండి ఎందుకంటే నన్ను వాళ్ళే అడుగుతుంటారు ఏంటి నా సినిమా మీద సెట్ అయ్యారు ఏంటని అడుగుతారు అ
సక్సెస్ అయిన సినిమా అసలు నేను ఎప్పుడు కామెంట్ చేయను తప్పు కదా అది ఊరికే సినిమా కానీ తీసి ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిన సినిమాలకి అట్టంటి వాటి మీద కామెంట్ నన్ను అడుగుతారు టైటిల్ మీద అడిగితే చెప్తూ ఉంటాను చెప్పండి అయితే ఎలా ఉంటుంది అంటేనండి పాత సినిమాల్లో మనం చూసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్కి వచ్చిన ఒక సినిమా పేరు ఎస్పి పరశురామ్ అని పెట్టారు అవును పోలీస్ అదే సైమల్టేనియస్గా దాని తర్వాత సూపర్ పోలీస్ అని ఒకటి వచ్చింది వచ్చింది రెండు కొంచెం ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నాయి ఇంకా సక్సెస్ అయినా సక్సెస్ అయినట్టు అంతేగా పేరు వస్తే ఎంత వస్తుంది సో రెండు పోలీస్ సబ్జెక్ట్స్ సరే ఈ సూపర్ పోలీసు నిర్మాత గారు నన్ను ఏమైనా కాట్సినాసరం మన సినిమా ఇంటి పోయిస్తున్నా అండి అవతల ఎస్పీకే దిక్కు లేదండి మన పోలీసు ఉండి ఎవరు చూస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇవి అంటే మీ అనుభవంలో మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ట్రీట్మెంట్కి పరభాష చిత్రాల్లో ఉన్న ట్రీట్మెంట్కి తేడా ఉందా నేను అందుకే సార్ ఇప్పుడు నన్ను వెళ్ళి పరభాషలో యాక్ట్ చేయట్లేదా తమిళ యాక్ట్ చేయట్లేదా హిందీ యాక్ట్ చేయట్లేదా ఇట్లా మారుతారండి నన్ను ఒక రకంగా నేను యాక్ట్ చేస్తే మీకు నచ్చకపోతే పోయిందేమో కానీ అండి ఇందా నేను చెప్పాను నేను మాది తెలియదు అంత సార్ తీసుకురావడం పోనీ అది చెప్పనండి పోనీ అదే అదే ఇప్పుడు జనరల్గా అందరిని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు కదా మరి మరి వాళ్ళు అట్లా చేసినప్పుడు ఎస్ ఆయన వెళ్తున్నాడు ఆడికి అధికారం ఎక్కడ ఉంది అంటున్నారుగా ఓకే నేను మానిస్తా నేను మానిస్తారా అది పక్కన పెడితే నేను వాళ్ళందరికి చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి చెప్పేది ఏంటంటే నాలుగు భాషల్లో నాలుగు రకాల సినిమాల్లో నాలుగు భాషల్లో యాక్ట్ చేయబడితే వాళ్ళు అసలు మన తెలుగు వాడిని కానీ తెలుగు సినిమాని కానీ తెలుగు టెక్నీషియన్స్ని కానీ నటీనటులు కానీ అసలు ఎంత హేళనగా కానీ ఎంత చిన్న చూపు చూస్తున్నారని నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నానండి వాళ్ళు అక్కడ వేరే అది వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఈవెన్ మిమ్మల్ని కూడా మీ స్థాయి వాళ్ళు ఎస్ నా స్థాయి అంటే కొంచెం బెటర్ అండి కొంచెం మెరుగు బెటర్ అదే కొంచెం మెరుగు కోట సార్ కూపుడు అంటారు లేదా రే అని కూపుడురా అంటారు అని వెళ్ళరు అన్నట్టుగా పరిపాలిస్తారు అంతే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి గుర్తింపు లేని వాళ్ళండి వీళ్ళందరూ ఇందా చెప్పాను మంచి ఆర్టిస్ట్ గుర్తింపుని తీసుకొచ్చేవారు మంచి ఫ్యాషన్ ఎందుకు అసలు ఏం తెలియదు గురు గారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతారు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి హోటల్కి నేను మెడ్రాసులో ఉంటే ఇచ్చే హోటల్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తేడా ఉంటుంది అండి వాళ్ళు ఇవ్వరు సారీ సార్ ప్లీజ్ వస్తారండి మా లేదు ఇవ్వంతే ఇక కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్ నేనే వెళ్ళిపోయి కాస్త మంచి హోటల్లో దిగి డబ్బు కట్టేసిన రోజులు ఉన్నాయి మనం ఏం చేయలేదు దానికి అది అది నేను చెప్పేది మరి వాటి అన్నప్పుడు ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే మేనేజర్ వాళ్ళు లేరు సరే నన్ను ఏదో అడుగుతున్నారు పోలే మన లైఫ్కి ఏదో పరభాషలో కూడా పేరు తెచ్చుకుని ఒక ఆర్టిస్ట్గా గుర్తింపు ఉంటుంది అనేటువంటి తపంతో తప్ప అక్కడ పొందినటువంటి నాకు రివార్డులు లేవు ఏమండి ఇది మనం మనకి వచ్చిన ఆర్థికంగానూ లేదు గౌరవం లేదు ఏదో ఖర్చులకి లేదా టైం పాస్ టైం పాస్ ఏమండి ఒక ఆర్టిస్ట్కి అనిపిస్తుంది కదా సార్ అనిపిస్తుంది కదా అది ఉండే పోతే ఏదో దాంట్లో నటించటం పేరు వస్తుంది అట్లా ప్రతి సినిమా చిన్న సినిమా అట్ట కూడా ఒప్పుకోండి సార్ కాస్త నిర్మాత దర్శకులు చూసి కంపెనీ అని చూస్తే చేస్తూ ఉంటాను అందుకే ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటే పలు సినిమాలు చేసి ఉండండి ఇప్పుడు నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అంత చేసి ఉంటాను తమిళ్ తమిళ్ కన్నడంలో ఐదో ఆరో హిందీ ఒక పదో పన్నెండు చేశాను సరే తెలుగు సరే సరే అని చెప్తున్నానండి అంటే నన్ను ఇంత ప్రశ్నించి దాన్ని నన్ను ఎందుకు వచ్చారంటే చాలామంది నాతో పాటు కొంతమంది తెలుగు వాళ్ళు వెళ్ళి పరపాటు లాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నన్నే ఎందుకు అంటున్నారంటే నా అదృష్టం బాగుండి ఏంటంటే నేను వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్రతి ఫస్ట్ పిక్చర్కే ఇరవై ఏళ్ళకి రావాల్సిన పేరు వచ్చేసింది అండి హిందీలో అలాగే వచ్చింది హిందీలో సర్కార్ అండి అలాగే తమిళకి వెళితే సామి అసలు ఫస్ట్ పిక్చర్కే చాలా మన ప్రతి ఘటనలో వచ్చిన పేరు వచ్చేసింది ఓకే అలాగా పరబాలు వచ్చేటప్పుడు నన్ను ఇక పెడతాం అండి మరి అట్లా వస్తున్నప్పుడు ఓ రూపాయి ఉందా లేదా అని నా స్టేజ్ వారికి అంత పట్టించుకోం కదా ఏ మంచి వ్యాసం చేద్దాం అక్కడ కూడా బాగా పేరు తెచ్చుకుందాం అని అనిపిస్తుంది అండి మీకు అంటే మీరు చేసిన అన్ని క్యారెక్టర్లు అంటే ఆరు వందల యాభై సినిమాల్లో మీకు బాగా మిమ్మల్ని సంతృ అన్ని రకాలుగా సంతృప్తిపరిచిన క్యారెక్టర్ ఏది అట్లా ఇందాక చెప్పాను కదా సార్ ముప్పై నలభై కాకుండా అంటే ఒక డైలాగ్తో సహా అంటే మీకు ఒక మెమరబుల్ ఒక మంచి డైలాగ్ ఇది ఒక గణేష్ అండి ఇంట్లో వెళ్ళాలి ఒంటింట్లో ఎవరు రాదు ఆమె మా నాన్నకు పెళ్ళి రీసెంట్గా ఆ మధ్యన వచ్చిన ఆడువారి మాటలు పెద్దలు వెళ్ళి మొన్న బృందావనం కామెడీలో కూడా బాగా ఉంటుంది నాకు మీ బా అందరికి ఇప్పటికీ టికెట్ బతుకుంది 
అక్కనా పెళ్ళి అంటే అవును అవును అండి కూర్చున్నప్పుడు తరచుగా చెప్పే డైలాగ్ ఏంటి అంటే మీరు గుర్తు చేసుకుంది అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు ఆర్టిస్ట్ వేరే వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు జనరల్ కలుస్తుంటారు కదా కలిసినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు ఏదో ఒకటి ఒకటి డైలాగులు చెప్పు సంతోషం అంటే అడిగేవాళ్ళు అడిగేస్తారు గురుగారు మీ సినిమాలు అన్ని బ్రహ్మాండంగానండి బలాన్ని సినిమాలో ఆ వేషం బల్లి ఉందండి బలాన్ని అంటుంటారు అలాంటప్పుడు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేసి గమం క్యాపు తెచ్చుకోవాలి చెప్పటం అండి అంత తప్ప ఎక్కడికి వెళ్ళినా పర్టికులర్ అది ఉండదు ఎందుకంటే గురుగారు ఇది వరకు సినిమా ప్రభావం మనుషుల మీద ఉండేది ప్రజల మీద అందువల్ల మీరు చూసారు లేదు మీరు చింతలను విని ఉంటారు గుణసుందర చీరలు అవును అండి కదా వాణిశ్రీ చీరలు తర్వాత సాధన కట్టు క్రాఫ్లు రమరారు కాలరు రావణ్ బాబు గారి కాలరు బెల్ బాటమ్లు బెల్ బాటమ్లు ఇట్లాంటివన్నీ ఒక పర్టికులర్ క్యా ఒక ఆర్టిస్ట్ పేరు చెప్పుకుని చెప్పేవారు అవును అప్పుడు ఎందుకంటే అండి సినిమా ఈజ్ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు అందులో ఏంటి సాంఘికం పౌరాణికం జానపదం చారిత్రం కావాయి ఐదు ఉన్నాయి ఐదు ఉండేటప్పటికి ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడొకటి సర్దుకుని కాస్త చెట్లు పేరు తెచ్చుకుని చేసేవారు రాన్ రాన్ ఏమైపోయిందంటే నాలుగు తగ్గిపోయినాయి ఓన్లీ సోషలే సాంఘిక సినిమాలు వచ్చేసి కాలక్ ప్రమాణాలు ఈ పౌరాణికాలు ఇవి లేవు సా జానపదాలు తగ్గిపోయినాయి ఏదో అక్కడ ఒకటి దాంతో ఏమైపోయిందంటే సోషల్ పిక్చర్స్ బయటకు వచ్చాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా బయటకు వచ్చింది తర్వాత ఏమైంది అక్కడ ఉన్నంత వరకు రాజకీయ నాయకుడు అంటే ఇది ఓ పర్టికులర్ పంచా గించ గట్టి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి భాష ఏదో ఏదో మనం చేస్తున్నాం సహచారం ఇట్లాంటివి ఏవో పర్టికులర్ గా ఒక మోసలో డైలాగ్ ఉండేది అవును కమెడియన్ అంటే అలా అవును ఇప్పుడు మనం సబ్ద వయసుడు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాం అనుకోండి బొంగురు గొంతో మాట్లాడటం ముస్లిం క్యారెక్టర్ అయితే ఏదో మాకి మీకి అని కలవడం ఇలా ఒక టిపికల్ గా ఉండేది అండి ఇప్పుడు అట్ కాదు సార్ ఇప్పుడు మనుషుల ప్రభావం సినిమాల మీద పడిపోయింది ఇప్పుడు నేను కనీసం నూట యాభై సార్లన్నా నూట యాభై రెండు వందల సినిమాలన్నా నేను పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ వేసి ఉన్నాను అండి ఏదో ఇంత అంత ఏదో క్యారెక్టర్ అట్లా చేయడానికి కుదరదండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఏదైతే మనం ఇంటి బలాలని అనుకుంటున్నామో వీళ్ళందరూ ఇవాళ పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు తర్వాత రోజుకో రకమైన డైలాగ్ మారిపోతున్నాయి రకరకాల మేనేజర్స్ రకరకాల పోస్టర్లు రకరకాల భాషలు ఈ రావడం ఏమైందంటే మనకి ఇక బలాంది అనేది లేదండి అందువల్లే ఓ సినిమాలో ఒక తెలంగాణ ఓ సినిమాలో ఇంకోటి ఓ సినిమాలో నెల్లూరు రాస ఓ సినిమాలో ఒక మన కృష్ణ రాస ఇట్లా అదే అంటే వైవిధ్యం ఉండాలి కదా ఇట్లా దాని కొంచెం అన్ని అయిపోయిందండి కాబట్టి ఈ వ్యాసం ఏం అయిపోయాను అనేది లేదు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు సరదాగా ఒకటి అడుగుతాను చెప్పాలి మామూలు ఈ సినిమాలో ఏంటంటే శృంగారం హీరోలు హీరోయిన్తో శృంగారం పండిస్తారు మీరేమో విలన్గా వాళ్ళు నేర్పిస్తుంటారు తెర వెనక ఏం చేస్తుంటారు ఆ ఛాన్స్ మనకి ఎందుకు వస్తాను తెర వెనక సినిమా వాడిగా రాదుగా ఒక కోట శ్రీనివాసరావు కూడా రావచ్చుగా సినిమా కోట శ్రీనివాసరావు బయట మనం కలిసే ప్రసక్తి లేదు కదండి ఇప్పుడు నా వరకు నేను యథార్థంగా చాలా మంది కూడా అట్లాగే ఉంటారు నైంటీ పర్సెంట్ ఓకే నాకు సినిమాకి సంబంధించినందుకు సినిమా నటినట్లు నాతో కలిసి యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా అంతవరకే సార్ నేను బయట అసలు వాళ్ళతో పెద్దగా నేను ఈవెన్ టెలిఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఉండవు నా దగ్గర పర్సనల్ రిలేషన్ పెట్టుకోరు అసలు లేవు ఉండవు నాకు మొదటి నుంచి అలవాటు అండి డ్రామా అలా యాక్ట్ చేసేప్పుడు కూడా ఏదైనా ఏదైనా వాళ్ళ ఫంక్షన్ అనో లేకపోతే ఇంటి గ్రూప్ రేసో లేదా అమ్మాయి పెళ్ళి అలాంటి వాటికి అటెండ్ అవుతుంది తప్ప వీడప్పుడు సినిమాలో ఉన్న కాసేపు మాట్లాడకూడదు అట్లా అంత తప్ప నేను పర్సనల్గా పెద్దగా ఉండదండి సరే ఎవరు స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా అఫ్కోర్స్ బయట మన లైఫ్ మన మన పద్ధతి నేను ఎప్పుడు నలుగురితో కూర్చొని నలుగురు మాటలు నేను నవ్వుతూ నవ్విస్తూ కొంతమంది ఎప్పుడన్నా మాటకి ఏదైనా ఇబ్బంది పడ్డా నేను పెద్ద పడిచుకోకుండా ఏదైనా పొరపాట్లే మన అన్నంగా దాన్ని బాధపడ్డాను సర్దుకుపోతూ ఉంటానండి ఎందుకంటే దీనివల్ల నాకు ఐ విల్ గెట్ సో మెనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యానరిజమ్స్ మాట డ్రెస్సు మామూలుగా క్రాఫ్ట్ స్టైల్స్ అందువల్ల నన్ను బయట నా జనరల్ గా ఈ సినిమా స్టార్ స్టైల్ ఉండదండి మీరు నన్ను అబ్జర్వ్ చేశారు నేను పెద్ద సినిమా ఉండదు అందుకనే తర్వాత కలిసిపోతుంటాను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అబ్జర్వేషన్ వల్ల కొంత అదే అడ్వాంటేజ్ ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది అదే కదా 
ఇప్పుడు ఎందుకంటే గోదావరి జిల్లాలో ఏమైనా వెళ్ళాం అనుకోండి షూటింగ్కి ఇక్కడ ఎవరన్నా కాస్త ఒక మోస్తరి కాస్త పర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళతో త్వర కూర్చున్నాం అనుకోండి రకరకాల మాటలు వస్తుంది అవును ఏదో పాలిటిక్స్ గురించి దాని గురించి ఈ గురించి మారుతుంటే ఆ మాట్లాడేటప్పుడు ఒకప్పుడు ఒక టిపికల్ డైలాగ్ డైలాగ్ వచ్చేస్తుంది తెలంగాణ ఉందనుకోండి ఈ సినిమా మంచిదేరా ఫ్యామిలీ సబ్జెక్టు అదర్ కంట్రీలో తీశాడు అందువల్ల పోయింది అనాలనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కి పిల్లలు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎవడైనా ఏం చేస్తాం భాయ్ అదైతే ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ మరి ఇక్కడ ఈ సినిమా అంతా అవుట్ ఆఫ్ తీసిందంట అవుట్ ఆఫ్ తీసాడంటే ఆయన ఉద్దేశం వేరే కంట్రీ వేరే కంట్రీ అట్లా కొత్త కొత్త దొరుకుతూ ఉంటాయి అదే అవన్నీ మీరు వాడేస్తుంటారు అంతే కదా మరి అంటే అక్కడ డైలాగ్ రైటర్ బదులు మీరు వీటిని ప్రయోగాలు చేస్తారు కొంత రాస్తారు ఇలా కొత్త కొత్త విధమైన పదాలు మనం బయట వినటం వల్ల వచ్చి ఉంటాయి మేనేజ్ చెప్తారంటే ఓకే అండర్స్టాండింగ్ తోటి అట్లా ప్రయోగిస్తుంటారు లేకపోతే వాళ్ళకి అదే ఆనందం కదండి అవునవును నేను సొంతంగా చెప్పాను ఎవడు అనుకోడు కరెక్ట్ వాళ్ళు రాశారని అనుకుంటే ఎవరు అనుకుంటారు ఫీల్ ఎవరు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కమెడియన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యో వీళ్ళు సొంతంగా ఇట్లా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు చాలా ఉంటుంది అండి చాలా మంది ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క టాలెంట్ అండి ఇప్పుడు నమ్మాంద గారు ఆయన అంటే ఒక ఇది అవును అలాగే స్కూల్ మీరు ఒక స్కూల్ ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ అనుకోండి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కమెడియన్స్ వెరైటీ కమెడియన్స్ ఏ భాష ఇండస్ట్రీలు కూడా అంటే వేరే ఏ భాష మా ఉంటే ఒక ఐదు ఆరుగురు అట్టు ఉంటారు కానీ తర్వాత మీరు చూసారు లేదో అబ్జర్వ్ చేసారు లేదో మీరు అదర్ భాషలు కానీ మన దాంట్లో కానీ పరిచయం చూసుకుంటే కమెడియన్కి ఒకళ్ళు ఇద్దరిలో పెట్టి ఆ సినిమాలు నడిపిస్తుంటారు అవును ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ అండి ఈవి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నాయి టోటల్ అసలు కమెడియన్స్ అందరినీ పెట్టే సినిమా ఇస్తాడు అవును వాళ్ళతోనే వెళ్ళని చేయిస్తాడు వాళ్ళతోనే కామెడీ చేయిస్తాడు వాళ్ళతోనే సాఫ్ట్ చేయిస్తాడు అవును దానికి నిదర్శనం నేనే ఎంత కామెడీ నాతో చేయిస్తాడు ఎంత వెళ్ళని చేయిస్తాడు అంత ఏడిపించే క్యారెక్టర్ కూడా చేస్తాడు అట్లా అండి ఆ తేడా చాలా విపరీతంగా ఉంది మనకి వాళ్ళకి సో మీ లైఫ్ లో బాగా మీకు సంతోషం కలిగించింది ఏంటి అంటే సంతోషం అంటే పేరు ప్రఖ్యాతలు రావడం ఇదేంటి మన ఎమ్మెల్యే అవడం అన్నట్టుండి కాబట్టి నాకు అర్హత వచ్చేది కాదు అవును ఇవన్నీ అట్లా పెడతానండి ఒక్కటి మాత్రం మరో లేనటువంటి థ్రిల్ అండి ఓకే అది నాలాగా చాలా మంది నటులు కూడా నటి నటులు ఫేస్ చేస్తుంటారు పని ఉంటారు అది ఎప్పుడంటే నేను నాటకాలు వేస్తున్నంత కాలం స్టిల్స్ ఉంటే ఏదో అట్లా అలా నుంచి స్టిల్లో ఏదో ఒక ఫోటో ఉండేది సో మనం ఏంటనేది తెలియదు టీవీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నా ప్రోగ్రామ్ టీవీలో వచ్చినప్పుడు అక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ షాట్ థ్రిల్ అండి నేను ఆ ఆనందం అసలు మన్ననాథేతు ఎందుకంటే నేను నడిచేటట్టుంటాను నాకు తెలియదు అంత అప్పటికి ఇవన్నీ లేవు లేవు దూరదర్శన్ అది వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సినిమాలో చూసినా కానీ అట్లా అనిపించాలా తర్వాత అనిపించదండి అప్పుడు మీరు సినిమాలో నటించినప్పుడు అది తెర మీద చూస్తే అట్లా అనిపించలేదా అట్లా అనిపించదండి ఎందుకంటే టీవీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉంటది కదా అవును నడక డైలాగ్ మాట్లాడుతుంది వాయిస్ అలా ఉంటది మనం విభిన్నంగా వాయిస్ రేడియోలో చదివి ఉండొచ్చు సో మీకు ఫస్ట్ టైం మీ టీవీలో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు గొప్ప త్రిల్ పొందారు సైగా వర్ణాతీతం అండి అట్ట వచ్చి అట్ట కనపడి చూసా క్లోజ్ పడి నా నడక నా మాట అది కనపడుతుంటే అసలు ఆ పోట పెద్ద థ్రిల్ అనమాట అది లైఫ్ లో మర్చిపోలేదు సో మోస్ట్ ట్రాజిడీ తెలియదు అండి అబ్బాయిది సెంటుగా అదేగా ఎంతకంటే ఇంకా లైఫ్ లో ఒక పోలీస్ అన్నా మీకు ఒక్కరే కొడుకండి సో అది బిగ్గెస్ట్ ట్రాజిడీ కానీ విచిత్రంగా ఏంటంటే మీ బాగా ప్రాణమిత్రుడైన బాబుమోహన్ కూడా అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైంది బాబు మీ ఇద్దరు ఇల్లు పక్క పక్కనే ఇద్దరికి కూడా ఇది అంటే ఒక చిన్న కన్సోల్ వాళ్ళు అతని సైడ్ అట్టుంటుంది అంటే ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు పాపం వద్దైన కనీసం కొడుకుని చూసుకోవడానికి రేపు తనకి ఏదైనా చేయాలని హెల్ప్ చేయ ఒకడు ఉన్నాడండి మీకు లేరు లేదు ఒక్కడే కొడుకండి బాగా మరి చేతికి వచ్చిన కొడుకు అవును పైగా చేతికి వచ్చిన మంచి మంచి బాగా కొట్టాడండి నిన్నగా ఈ సినిమా వాతావరణాలు సినిమా పోకులు పెద్ద లేవు ఆ మంచినే ఒక్క ఒక రెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు అందులో లాస్ట్ పిక్చర్ నేను మాత్రం కొడుకు తండ్రి కొడుకులు కేసి అది మధ్యలోనే పాపం వాడు తప్పదు కదండి అంతే కదా కాకపోతే చిన్న అదృష్టం ఏంటంటే ఇంత త్వరగా నేను కోలుకుని ఇట్లా ఉంటాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి 
God has given that uh, strength. Left. Hmm. Jala kasta hoti. Anta ta nevai inscore to nee the. Adi the simultaneous ke anta kasta nee chado mala anta. Shaktin gorde chhe. Shaktin gorde. Nalna chhe bite bite anta. Upur meko katarate ko ande kamma ya anta pethu kudra. Okay, idhar kudra. Idhar amma ilu o kamma ilu. Idhar amma ilu. Okay. Married na na idhar married do. Hmm. जीर्णा मिगल मन को आदाने बटी मन वाड़क दाने बटी दाने बटी मन से दी नैक्स्ट मन की चत उफाशन इवांदा मन माटक मन को कष्ट इवन को मर्चिपा डवर्ट उवर्सन उवल अदृष्ट लेते अदे ना आफीस एंप्लायी कटो सायंकाल अच्छी बाधपड़ाबी जीवित इतना अंत ये पदवेसा इंकोसा संपादा इंत कीर्ति प्रतिष्ठे कारण अदे नवर को लाइफ सत्यदा नाल सर नचन तरह नतकाली टापिक प्राप्ता मिंद सर दी निदर्शन अटे मन रामदास चरत्र भक्त रामदास मरी आवतार आंजने अलांटवाड़ महानुभावारी को गुड़ी जैल्लि नाना बाधल पड़ी जैल्लो पड़ नाना बाधल पड़ते प्राप्त चूँ रा भगवंत अर्धरात्रुड़ी मनसूं